எந்த ஒரு முதலாளி தொழிலாளனுடைய உழைப்பை திரள்றானோ அவன் என்னைக்குமே முன்னுக்க வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தான் என்ன இவன் பைத்தியக்காரனா இருக்கான் பேங்க் வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டு ஒண்ணும் இல்லாம இன்னைக்கு இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிருக்கான் எங்க மாமாட்டையும் எங்க மாமனார்ட்டையும் போய் சொல்லியிருக்காங்க அவரும் வந்து செவ்வாழை பழம் இருக்கான்னு கேட்டாரு நான் காமெடியா சிரிச்சுட்டு அவரை பார்த்துட்டு ஏன்னா அவர் லைக் போதையில் இருக்காரு அப்படின்னு கிடல் பண்ணிட்டு சும்மா அவரை நக்கல் அடிக்கிற மாதிரிட்டு செவ்வாழையெல்லாம் இல்லை தொழில் தான் இருக்கு வேணா வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னா துணி வச்சு என்ன துணி நல்லா இருக்கு துணி சாப்பிட்டா ஒன்றும் ஆகாதா அப்படின்னு ஏன் துணி சாப்பிட்டா வட்டமின் சீ இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லவோ அப்படியா சரி ரெண்டு தொழில் கூட பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போயிட்டார் என்னோட லோக பாத்தீங்க அப்படின்னா கையில வந்து இப்படி புடிச்சிருக்கும் இதுல ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்ல வரேன் ஒன்னு என்னோட தன்னம்பிக்கை இன்னொன்னு என்னோட பனானா ஏன்னா நான் பனானா தான் என்னோட பிசினஸ் ஸ்பார்க் அப்படிங்கிறதுனால அந்த வாழைப்பழத்தை விடக்கூடாது இன்னொன்னு எங்க ஃபேமிலி பிசினஸ் பட் அவரு இன்னும் என் மனசுக்குள்ள நல்லா இருக்கு அவர் போகும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு உங்க சிரிப்பு ஒன்னு எங்கேயோ கொண்டு போக அப்படின்னாரு இப்ப நான் வந்து நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் பழக்கம் இல்ல நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு மீட்டிங்ல நம்ம வந்து சந்திக்கிறோம் ஏன் கிட்ட நீங்க வந்து எப்படி உங்களுடைய விஷயத்த கிரியேட் பண்ணுவீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் ரைட் கை கொடுங்க முதல்ல அப்படின்னு பேசுவேன் ஓகே இப்போ ஒரு ஃபோன் கால் வருது எடுத்ததுமே சார் வணக்கம் நான் உங்கள் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ஒய் கம்பெனிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் நம்ம இந்த இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் வரது மட்டும் இல்லாமல் அதை மோர் கான்ஃபிடண்ட்டாக நம்பணும் ஏன்னா நீங்கள் நம்பி இருந்தால் தான் நீங்கள் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பவே யாரோ ஒருத்தர் உங்களை டிவைட் பண்ணுவாங்க இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களே யாரோ ஒருத்தர் உங்கள் பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் உங்கள் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிளாக இருக்கலாம் உங்களை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு நான் நிறைய வாய்ப்பு உங்களை தேடி வரும் பட் அதெல்லாம் இல்லாமல் நான் தொழில் தான் பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸாக ஆக போகிறேன் அப்படிங்கிற அந்த தன்னம்பிக்கை அந்த தைரியம் எப்போவுமே இருக்கும் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருப்பூரில் ஒரு மீட்டிங் வந்து ஒன்று அட்டன் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தேன் அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து மேடலில் நின்று பேசினார் அவர் தன்னை வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டார் என்னோடய பேர் மாலினி கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் ஆனால் அது பேர் வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேச்சை வந்து கேட்க ஆரம்பித்தேன் அவருடைய ஒய்ஃபோட பேர் வந்து மாலினி ஸோ ஒரு பிராண்டிங்காக அதாவது தன்னுடைய பேர் வந்து தனியாக வந்து அடையாளப்படுத்தி காமிக்கணும் மக்கள் வந்து அவருடைய பேர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவருடைய பேரையே வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃபீஷியலாக மாலினி கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஒய்ஃபோட பேர் முன்னாடி போட்டு பேரையே வந்து மாற்றிக்கிட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அந்த மீட்டிங்கில் வந்து சொன்னார் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஃபோன் நம்பரை வாங்கிட்டாரா அவருடைய ஃபோன் நம்பரை வந்து எனக்கு அனுப்புனார் அதுலேருந்து அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் அவருடைய என்னென்னலாம் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற விஷயங்களெல்லாம் வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம பார்வையாளர் ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு பழைய வீடியோவில் அவர் இவரை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ப்ரோ இவரை பாட்காஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தார் ஓகே எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காண்டாக்ட் பண்ணேன் அந்த பாட்காஸ்ட் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க எக்ஸாக்டாக இந்த பாட்டில் இந்த பகுதியில் நீங்கள் அவருடைய ஸ்டோரியை வந்து நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாயாக இருந்துட்டு அந்த வேலையை விட்டுட்டு என்னென்ன விஷயங்களெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இப்போ அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி பனானா பிரதர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனி வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணார் எப்படி கொண்டுட்டு போனார் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் அதோட சேர்த்து இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டோரிஸ் அவர் பயன்படுத்தின டெக்னிக்ஸ் மார்க்கெட்டிங்க்கு பயன்படுத்தின விஷயங்கள் இதெல்லாம் இந்த பார்ட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது இவருடைய கம்பெனி பேர் இவரோட பேர் அதில் பயன்படுத்துகிற நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமெடியாக இருக்கும் மக்களை ஈர்க்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு வரும்போது மக்களுடைய மனசில் ஈஸியாக இடம் பிடிக்கிற மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து இவர் பயன்படுத்துறாரு அதுதான் வந்து இந்த பார்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு மெயின் டேக் அவேவா கிடைக்க போகுது அண்ட் ஒன் மோர் திங் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஐ நீட் யுவர் சப்போர்ட் உங்களுடைய உதவி எனக்கு தேவைப்படுது இந்த எபிசோடை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்க அண்ட் இதோட செகண்ட் பார்ட் அதாவது இதனுடைய தொடர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எபிக்லேப் சேனலில் இல்லாத எக்ஸ்க்ளூசிவ் பகுதியோட சேர்த்து ஃபுல் எபிசோடை வந்து தமிழ் பிஸ்னஸ் பாட்காஸ்ட்டில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்துட்டு இங்கே பார்த்த விஷயத்தை தாண்டி நீங்கள் என்னென்னலாம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்குது அப்படிங்கிற டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து இன்டர்வியூலையும் நான் கொடுத்துருவேன் ஸோ அந்த பகுதியை இங்கே இருந்துட்டு நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் உ
மேடையில் போயிட்டு மைக்கு வாங்கிட்டு இதே தான் சொன்னீங்க வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் வந்து மாரணி கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்கள் பேருக்கான அர்த்தத்தை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க ஓகே ஏன் வந்து உங்கள் பேருக்கு பின்னாடி உங்கள் ஒய்ஃபோட நேம் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன காரணம் வந்து சரி இப்போது ஜென்ரலாக கார்த்திக் அப்படின்னாலே உங்களுக்காக இருக்கட்டும் எனக்காக இருக்கட்டும் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே கார்த்திக் அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சாறு பேர் இல்லை பத்து பேராவது இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக காட்டிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் என்னோடய ஒய்ஃப் நேமை தூக்கி முன்னாடி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் லைக் ப்ரிஃபிக்ஸாக ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ ஜென்ரலாக மாலினி கார்த்திக் அப்படின்னா தான் என்னோட ஃபுல் நேம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரிய வந்துருச்சு அது எந்தளவுக்கு இம்பாக்ட் இருக்கு நல்லாவே ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு இப்போ டு பி ஃப்ரங்க் நான் பிஎன்ஏ மெம்பர் பிஎன்ஏல கூட என்ன யாரும் கார்த்திக்னு கூப்பிடுறது மாலினி மாலினி ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு என்னோட நேம் நல்லா ரீச்சு இன்னொன்று திருப்பூர்லேயுமே ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ஹையர் அஃபிஷியல்ஸாக இருக்கட்டும் என்னோடய <laughs> 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 அப்படி வந்த ஒரு நேம் தான் மாலினி கார்த்திக் ஓகே பே பேர் கஜட்ல எல்லாம் மாத்திட்டீங்களா இல்ல ஆபீஷியலா ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 இயர்ஸ் முன்னாடி அது எல்லாமே வந்து என்னோட மாலினி கார்த்திக் நேம் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரைட் ஓகே அண்ட் இந்த பேர் வந்து இது பண்ணீங்க இல்லையா அது வந்து பியூர்லி வந்து என்ன மார்க்கெட்டிங் அல்லது உங்களை தனிச்சு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவா இல்ல எப்படி எக்ஸாக்ட்லி நான் பட் நான் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நான் ஏன் இதை பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியாம ஒரு சில விஷயங்கள் நான் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோட பிஸ்னஸ்ல வந்து அது ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுத்துருக்கு நான் ஃபீல் பண்றேன் ஓகே என்னோட நேம் இண்டிவிஜுவல் நேமா இருக்கட்டும் மாலினி கார்த்திக் பனானா பிரதர்ஸ் பி டு செட் ஒன்னாட்டி <laughs> ஸோ பனானா அண்ட் பிரதர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் பனானா பிரதர்ஸ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணேன் அது என்னது பி டூ செட்னு ஒரு வச்சிருக்கேன் நம்ம ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் பி இங்கிலீஷில் பனானா பி ஏ என் ஏ என் ஏ ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் பி ஸோ தட்ஸ் கால்டு பி டூ செட் ரைட் இது இல்லாமல் எப்படி பிளான் பண்ணி வச்சிங்களா நீங்கள் பிளான் பண்ணாமல் தான் வச்சேன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க எப்படி அந்த தாட் வந்து வந்துச்சு ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து என்னோட ப்ரீவியஸ் பேங்கிங் செக்டரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் என்னோட ஸ்டடீஸ் இதெல்லாமே நான் சொல்லலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்தது நான் நேட்டிவ் எல்லாமே தேனி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல வந்து திருப்பூர் ஷிஃப்ட் ஆகிறோம் அப்பா வந்து கொஞ்சம் கடன் பட்டு அந்த மாதிரி வந்த திருப்பூர் தான் திருப்பூர் ஸோ என்ன கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சாங்க ஸோ நல்லபடியாக வந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வரைக்கும் அவங்க தான் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் என்னை படிக்க வச்சது எம்பிஏ கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நான் பார் காலேஜில் யூஜி முடித்தேன் யூஜி படித்த விதம் வேற டோட்டலா பிஜில என்னோட கரியர் வேற நான் என்னோட செக்மெண்ட் ரெண்டு செக்மெண்டாவே எடுத்துக்கலாம் யூஜி அண்ட் பிஜி ஏன்னா யூஜில வந்து நான் நம்ம என்ன சொல்றது வேற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பிஜில வந்து டோட்டலாவே ஒரு ஒரு வேற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ பிஜில இருந்து தான் கொஞ்சம் என்னோட லைஃப் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஸோ பிஜி முடிச்சா பிஜி முடிச்சதுல அரியர் வச்சு தான் பாஸ் ஆனேன் யூஜிலையும் அரியர் வச்சு தான் பாஸ் ஆனேன் பிஜிலையும் அரியர் வச்சு தான் பாஸ் ஆனேன் பட் அரியர் இருந்தாலும் நான் கரூர் விஷயம் பேங்க்ல வந்து மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிகூட்டிவா அப்ப அந்த பீரியட்ல வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல ஒரு எம்ப்ளாயா ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது ஓகே ஸோ அந்த டைம்ல நான் ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்து அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட லேர்னிங் அதோட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் அதோட ஒரு விஷன் அண்ட் மிஷன் எனக்கு எல்லாமே தெரிய வந்தது ஸோ ஒரு பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிகூட்டிவா என்ன அவங்க பேங்க் யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட விதம் பிளஸ் நான் அவங்க கிட்ட இருந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸிகூட்டிவா என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு இதெல்லாம் பண்ணுறப்போ ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ ஒரு ஒரு கான் ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வாங்குவோம் ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்து டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க லைக் ஜிஎஸ்டியில இருந்து அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு அவங்களோட கம்பெனியோட ட்ரேட் மார்க்கு பார்ட்னர்ஷிப் டீடு இதெல்லாம் நான் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு என்னோட கெரியர்ல தான் தெரிய வந்தது ஓகே ஸோ அப்போ இதெல்லாம் பேசிக் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து என்னோட பிஸ்னஸ்க்கு நான் வந்து பனானா பிரதர்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக
நான் பேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க் மட்டும் ஒர்க் பண்ணல மொத்தம் மூணு பேங்க்ல ஒர்க் பண்ண என்னோட இதுல எப்படி சொல்றது அப்படின்னா கெவிபி இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் அதை நான் இன்னும் ஒரு ஒரு லவபிள் ஜாப் அண்ட் லவபிள் கம்பெனியா நினைக்கிறேன் ஸ்டில் நவ் ஈவன் ஒரு கோயிலுக்கு போய் எங்க ஃபேமிலியோட ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இருக்கு ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போறோன்னா கூட ஒரு அர்ச்சனை பண்ணா கூட கண்டிப்பா அந்த கெவிபிங்கிற நேம் சொல்லாமே இப்ப வரைக்கும் நான் அதை பண்ணது இல்லை ஏன்னா அப்படி ஒரு ஃபீல் பண்ண லவ் பண்ண அந்த கம்பெனியை அவ்வளோ தூரம் லவ் பண்ண பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடுத்தடுத்து எனக்கு கேவிபிலே கரியர் கிடைக்கல பிகாஸ் ஆஃப் ஐ ஹாவ் அன் இஷ்யூ வித் அரியர் ஓகே அது ஒரு ரீசன் பட் அதை விட்டுட்டு வெளியே வந்தால் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் மூலமாக கோட்டக் எனக்கு கிடச்சிது கோட்டக்கில் மயிலாப்பூர் பிரான்ச்சு ஆர்கே சாலை அங்கே வந்து ஆவோ லைக் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் அக்யூசேஷன் மேனேஜர்னு சொல்லிட்டு அந்த கேட்டகரியில் ஒரு ஒரு அரௌண்ட் ஒரு ஒன் இயருக்குள்ள தான் நான் அந்த பீரியடு இருந்தேன் ஸோ அங்கேயும் போய் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிரேட் லீடர் கிடைச்சாருன்னு சொல்லலாம் ஆஜா சையத் சுல்தான் ஹீ இஸ் ஸ்டில் நவ் ஹீ இஸ் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆசோ வெல் விஷர் அது அப்புறம் அங்கே கொஞ்ச நாள் போச்சு ஸோ எனக்கு அது பிடிக்கல பிகாஸ் ஆஃப் கேவிபியில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ அதோட ஒர்க் கல்ச்சர் வேற மாதிரி இருந்தது கோட்டாக்கில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ அதோட ஒர்க் கல்ச்சர் எனக்கு வேற மாதிரி இருந்தது ஸோ அது இட்ஸ் லைக் பியூர் கார்பரேட் ரேஞ்சு கேவிபி ஆல்சோ கார்பரேட் பட் இருந்தாலும் ஒரு கமர்ஷியல் பிளஸ் ட்ரெடிஷ்னல் அதில் இருந்தது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மூவ் இருந்தது பட் கோட்டாக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் ஸோ மேபி எனக்கு அது செட் ஆகலைன்னு நினச்சிட்டு நான் அதுலேருந்து வெளியே வந்தேன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதுலேருந்து குயிக் பண்ணிட்டு வெளியே வர்றதுக்குள்ளேயே இன்னொரு பேங்க் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது <laughs> ஸோ அதிலெல்லாம் எந்த குறையும் இல்லை நல்லா போயிட்டு இருந்தது நல்லா ஃபீல் பண்ண கம்பெனியை நல்லா லவ் பண்ண ஒர்க் பண்ண பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒர்க் கல்ச்சர் ப்ளஸ் நிறைய ஒர்க் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது ஸோ ஐ தாட் சரி ஓகே இது நமக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் குக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டு இனிமே வேலையே வேண்டாம் பேங்க் வேலையே வேண்டாம் வேலையே வேண்டாம் சரி நம்ம ஏன் ஏதாவது பண்ணலாம் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் தோணி தோணிச்சு வெளியே வந்தேன் பிகாஸ் ஆஃப் என்னோட ஃபாதர் வந்து ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிற பிசினஸ் பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கறதுனால இன்னும் ஓப்பனா சொல்ல போனா வாழப்பல வித்து அது பழச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் என்னோட பேங்கிங் கெரியர்லாம் விட்டுட்டு வெளியே வந்தேன் அப்போ நான் அன்மேரிடு ஸோ அன்மேரிடுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் வெளியே வந்தப்போ ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தது அடுத்து எங்கள் வீட்டில் வந்து சரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பிளான் பண்ணும்போது தான் என்னோடய கல்யாணத்தை நானே எடுத்து நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சது ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் நான் வேலை இல்லாமல் இருந்தேன் அப்போ அம்மா அவங்க ஆல்ரெடி கடை ப்ளஸ் பிஸ்னஸ் எல்லாமே அதில் பிஸியாக இருந்ததுனால அடுத்தடுத்த ஒர்க்கை என்ன பண்ணணும் எப்படிங்கிறத நான் ரோட் மேப் கொண்டு போனேன் இன்விடேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு வெட்டிங் டக்கர்லேருந்து ஒரு ஃபுட்டுலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ வீடியோ ஒரு பந்தல் போட்டு வளமரகட்டிலேருந்து எல்லாமே எனக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே நானே இன்கார்ட் பண்ணேன் பிளஸ் இன்விடேஷன் மாதிரி கூட நானே வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பை டூ வீலர்லயே வந்து ஓகே அதெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்து எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் வர வச்சிருந்தேன் ஸோ நல்ல ஒரு க்ரௌட் என்னோட கல்யாணத்தை போ ரிசப்ஷன் அப்போ ஸோ அதோட ஸ்பார்க் எல்லாம் மேபி அங்க இருந்து இருக்கலாம் இந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி ஓகே ஓகே ஸோ அங்க இருந்து என்ன விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அதாவது உங்களுடைய ஓன் மேரேஜுக்கு நீங்களே வந்து எல்லா வேலைகளையும் பாக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க அதே மாதிரி ஒரு தொழிலையும் ஆரம்பிக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற தொழிலுக்கு அடித்தளமாக என்ன தான் வந்து மார்க்கெட்டிங் அந்த விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் பேங்கிங் செக்டரில் வந்து கற்றுக்கிட்டு இருந்தாலும் ஈவன் மேனேஜிங்கிறது என்ட டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து எப்படி என்ன விஷயங்கள் அங்கே கற்றுக்கிட்டீங்க இப்போது என்னால் என் கல்யாணத்தை நானே சிறப்பாக பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீல் இருந்தது இன்னொன்று நான் போய் எல்லாத்துக்கும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தேன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் வந்திருந்தாங்க ஒரு நமக்கு ஒரு கேட்ட செய்ய யூனிக்கான விஷயம் யூனிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எங்கள் அப்பா அம்மா வராமல் நானே போய் எல்லாத்துக்கும் நிறைய பத்திரிக்கை வச்சுருந்தேன் ஓகே ஸோ பேரண்ட் இல்லாமல் நானே போகிறப்ப எனக்கு ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்குமாங்கிற அப்போலாம் எனக்கு தெரியல சின்ன பையன் வந்து பத்திரிக்கை வைக்கிறான் அந்த அளவுக்கு வருவாங்களா அப்புறம் நான் போய்ட்டு எல்லாத்துக்
ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு அப்பா அம்மா போனாங்க அதர்வைஸ் ஓரளவுக்கு லிபர்ட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வாண்டடாக நானாக தான் போய் போய் எல்லாத்துக்கும் இன்விடேஷன் கொடுத்துருந்தேன் என்னோட தம்பி அப்போ ஸ்கூல் லைஃப்பில் இருந்ததுனால அவனையும் நான் என்னால் இன்வால்மெண்ட் பண்ண முடியல ஸோ அவங்க அவங்க பிஸியாக கடையை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த பீரியடில் என்னோட சேல்ஸ் பிஸ்னஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா கிராஜுவலாக நல்லா இன்க்ரீஸாக இருந்தது ஸோ அதனால் வந்து அவங்க வந்து திருப்பூர் லோக்கல் ப்ளஸ் நாங்கள் நேட்டிவ் தேனி அப்படிங்கிறதுனால அந்த க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸோட விஸ் இன்விடேஷன்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க போய் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அமைஞ்சது மித்த எல்லா இன்விடேஷனையும் நானே கொண்டு போய் கொடுத்து ஒவ்வொருத்த ஃபோன்னால இவங்க கன்வே பண்ணி வாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் இருந்தது ஓகே ஓகே ஸோ க்ரௌட் எல்லாமே நிறைய வந்ததுதான் நான் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணேன் நம்ம சொல்லி வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணேன் இன்னொன்று என்னோட கல்யாணத்தையும் நான் வந்து ஓரளவுக்கு கேதர் பண்ணி சம் வெண்டாஸ் நிறைய பேர்த்த இன்வைட் பண்ணி அவங்கள வச்சு பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணதில் ஒரு ஐ ஃபீல் தட் சக்சஸ்ஃபுல்லாக வந்தது ஸோ அதனால் கான்ஃபிடென்ட் வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்து அதில் கிரியேட் ஆச்சு ஓகே ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணீங்க என்ன ஏதாவது தொழிலில் ஈடுபட்டீங்களா நான் அந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பார்க் எனக்கு கிரியேட் ஆச்சு மேரேஜில் பட் அதை நான் உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணல ஸோ கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஒரு ஒரு அரௌண்ட் ஒரு ஒன் இயரே கேப் தான் நான் இந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பீரியட்லலாம் நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் கேதர் பண்ணேன் எனக்கு வந்து சரி ஃபுட் அட்ரெஸில் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவரோட நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட லைக் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸா பர்கர் சாண்ட்விஜ் ஜூஸ் லைஃப் ஜூஸு ஜிகிரிதண்டா அந்த கான்செப்டில் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தேர் கடை மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ஒரு சின்ன ஷாப் ஒரு லைக் ஒரு 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 இரு பத்துக்கு பதினஞ்சு அந்த ரேஞ்சு தான் கடை அண்டர் கிரவுண்ட் ஷாப்பு ஸ்டெப்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து கீழே வந்து தான் போனோம் மெலியில் மட்டும்தான் அவங்களோட ஒரு சின்ன போர்டு ஜூஸ் கார்னர் அப்படின்னு ஒரு போர்டு இருந்தது அவங்க கிட்டத்தட்ட மோர் தான் செவன் இயர்ஸாக அந்த கார்னரில் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க திருப்பூரில் திருப்பூரில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கார்னரில் ஓகே நான் போனது நான் அவங்களோட என்ட்ரி ஆகிறேன் நான் இன்ட்ரூ ஆகிறேன் ஸோ நான் அங்கேலேருந்து வரேன்னு சொல்லிடுறேன் அவரும் சரி வாத்தம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க நானும் அடுத்த நாள் காலையிலேருந்து அவங்களோட ஒரு லேபராக தான் நான் அந்த கடைக்கு போனேன் பட் போனதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் டைம் பத்து நாள் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு தான் இருந்தேன் நார்மலாக பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணுறாங்கிறது நான் கேதர் பண்ணேன் ப்ளஸ் நானே வந்து பார்த்துதான் வேலை ஆ சார் ஜூஸ் கடையில் ஒரு 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 பிளேட்டில் பீஸை சாப்பிட்டா என்ன பண்ணுவோம் ஆஃப்டர் சார் அவங்க கெஸ்ட்டு போனதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் போனதுக்கப்புறம் அவன் பிளேட் கிளீன் பண்ணுறது டேபிள் கிளீன் பண்ணுறது ஸோ வாட் எவர் மேபி ஒரு எம்ப்ளாயாக ஒரு லேபராக என்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாமே நான் பண்ணேன் அதனால் நான் எந்த ஒரு ஹிஸ்டேட் ஆகல ஸோ அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட பர்சனலாக எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு டென் டேஸில் ஒரு நல்ல ஒரு எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் கனெக்ஷன் கிரியேட் ஆச்சு ஆஸ் அ ஓனர் ஆஸ் அ லேபர் அந்த மாதிரி அப்புறம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்களுக்குள்ள நான் சொல்ல வந்தேன் ஒரு நம்ம கடைக்கு ஏதாவது ஒரு போர்டு போடலாம் ஜூஸ் கார்னர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லாமல் போர்டு போடலாம் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் மாற்றலாம் காம்போ பண்ணலாம் இப்போ இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் ப்ராடக்ட் ஒரு நாளைக்கு போகிற ஐயாயிரம் ரூபாய் சேல் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நிறைய ப்ராடக்ட் எது அதிகமாக சேல் ஆகுது நம்மளுக்கு ஜிகிரிதண்டா போகுது ஸோ ஜிகிரிதண்டா நல்லாவே போகுது ஜிகிரிதண்டா கான்செப்ட் விட்டுட்டு அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதர் ப்ராடக்ட்டு க்ராஸ் செல்லிங் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிகிரிதண்டா வாங்கி இப்போ ஒரு பர்கர் வாங்கினா காஸ்ட் வந்து ஒரு டென் ருபீஸ் கம்மி டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கம்மி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பேம்ப்ரெட்லாம் ஒரு டிசைன் பண்ணி ஒரு போஸ்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சோம் ஓகே அது போஸ்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வைக்கும் போது அதோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருந்ததுன்னா ஜிகிரிதண்டா வாங்க வரோம் கரெக்டாக அந்த ஃப்ரீசர் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப அந்த ஜிகிரிதண்டா அந்த ஸ்டிக்கர் ஓட்டியிருப்போம் ஜிகிரிதண்டா ப்ளஸ் காம்போ பேக் வந்து ஒரு பர்கர் வாங்கினா ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஏன்னா ஜிகிரிதண்டா ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டி ருபீஸ் பர்கர் நைன்டி ருபீஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த கான்செப்ட்லாம் கொண்டு போனோம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும் நிறைய பேர் ஓ இதோட இது காம்போ காம்போவாக கிடைக்கிதா அப்போ எனக்கு பர்கர் கொடுங்கன்னு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு அப்போ பிஸ்னஸ் என்னாச்சு ப்ராடக்ட்டும் நிறையா மூவ் ஆச்சு ப்ளஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பிஸ்னஸ் க்ரோத்தும் இண்டிவிஜுவலாக க்ரோத் ஆச்சு ஸோ நாலு அடிவில் அது ஒரு 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 ஒன் மந்த் நியர் பை போச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட் இப்போது அது மட்டும்
வேல் போட்டு மயில் நடுவில் இருக்கும் லோகோ அப்படிங்கிற வேர்டே நான் அவட்டு இருந்தா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது என்னன்னா சிம்பிள் சிம்பிள் நான் கேட்டேன் இது லோகோ கருத்து கம்பெனி என்னோட கம்பெனியோட லோகோ ஸோ என்னோட ஃபார் சைல் என்னோட அட்ரஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி நேம் போடுறப்போ இந்த லோகோட வரும் அப்படின்னு ஸோ லோகோங்கிற வேர்டே நான் அப்பதான் நான் கேள்விப்படுறேன் ஸோ அந்த அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இங்கே லோகோ கிரியேட் பண்ணேன் ஓகே 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 இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனி பெரிய பெரிய ரீட்டைல் ஷாப்பு பெரிய பெரிய சில்க்ஸ் ரெடிமேட்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அது ஒரு சிம்பிள் அப்படின்னு நினைச்சேன் அது சிம்பிள் கிடையாது லோகோ அப்படிங்கிறது எனக்கு இந்த பேங்கிங் செக்டர்ல இருக்கும்போது ஒரு கிடைச்ச அனுபவம் அப்படி கிரியேட் பண்ணதா அந்த ஏஆர்எஸ் ஜிகர் தண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அந்த லோகோ கிரியேட் பண்ண அந்த லோகோனால என்ன எஃபெக்டிவ் அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைச்சது டிஷர்ட் மாத்தினா எல்லாத்துக்கும் ஈவன் ஓனர்ஸாக இருக்கட்டும் வித் த ஸ்டாஃப் ஒரு அஞ்சாறு பேர் ஒர்க் பண்ணோம் எல்லாருமே நாங்கள் சரி டிஷர்ட் போடலாம் காமனா யூனிக்காக ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டுட்டு டிஷர்ட் போட்டுட்டு ஏஆர்எஸ் இருந்தா கேப் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ கூட அந்த பீஸா டூ வந்து மூவி வந்து ரிலீஸ் ஆயிருந்தது ஸோ கரெக்டா அதெல்லாம் பார்க்கும்போது சரி மூவி பாதிருந்தோம் அன்பார்ச்சுனேட்லி அது ஒரு மூவி பார்த்தோம் ஸோ அதுவும் அந்த கான்செப்ட்ங்கிறதுனால அப்போ நம்ம ஏன் ஒய்தா டிஷர்ட் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு <laughs> 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 அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணோம் அப்புறம் லைக் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் கிராஜுவலா அவங்களுக்கே க்ரோத் இருந்தது அதை நான் சைட் பை சைட் பைட் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நான் ஒரு இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று கொண்டு வந்தேன் ஐஸ்கிரீம் போண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்கிரீம்ல எண்ணெயில போட்டு எடுக்கிறது ஐஸ்கிரீமா எண்ணெயில போட்டு போண்டா மாதிரி கொடுக்கறது இதே எப்படி கொண்டு வரது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் அவரும் எனக்கு சம் டிப்ஸ் கொடுத்தாரு நானும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஒர்க் பண்ணோம் ஐஸ்கிரீம் போண்டா அப்படின்னா எல்லாருமே ஐஸ்கிரீம்ல எப்படி போண்டா சாப்பிட முடியும் அப்படிங்கிற அதாவது வெளியில ஹாட்டா இருக்கும் அதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உள்ள சில்னஸ் உள்ள ஐஸ்கிரீம் ஓகே ஸோ அதை வந்து கொண்டு வந்தோம் அது எப்படி அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை இட்ஸ் லைக் வெறும் பிரெட்டு தான் பிரெட்டை நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி அதுக்குள்ள ஐஸ்கிரீம் சும்மா சின்னதாக ஃபோல்ட் பண்ணி லைட்டாக மசால் போட்டு அப்படியே போண்டா மாதிரி எடுத்து கொடுக்கறது ஓகே அது ஒரு கான்செப்ட் அது ஒரு இன்னோவேட்டிவான ப்ராடக்டா அதை மக்கள் பெருசா எடுத்துக்கிட்டாங்க ஐஸ்கிரீம் போண்டா ஐஸ்கிரீம் போண்டான்னு சொல்லி இது இந்த ஐடியா எப்படி கிடைச்சது இது வந்து அவர் சொல்லிட்டு இருப்பாரு அவர் ஏதாவது புதுசா பண்ணுவோம் சும்மா பீஸா பர்கர் எல்லாரும் காம்படி ஏன்னா அந்த டைம்லயும் காம்படிஷன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜூஸ் ஜிகிரி தண்டா பீஸா பர்கர் அப்படிங்கிறப்போ காம்படிஷன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு புதுசா இன்னோவேட்டிவா கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நாங்க டம் இப்போ எல்லாத்துலயும் பர்கர் வந்து சிங்கிள் பேட்டில கொடுப்பாங்க நாங்க டபுள் பேட்டில கொடுத்தோம் அது ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து அது ஒரு ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியா கொடுத்து டபுள் பேட்டி காம்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்தோம் அது ஒரு சின்ன சின்ன இதுதான் பட் அது ஒரு பெரிய ரீச்சபிளா தெரியல ஓகே ஓகே அந்த டைம் ஐஸ்கிரீம் போண்டா மேபி இண்டிவிஜுவல் தேர்ட்டி ருபீஸ் போண்டா மட்டும் தேர்ட்டி ருபீஸ் மட்டும் கொடுத்தோம் போண்டா மட்டும் வாங்கி சாப்பிட்றாங்களா ஏன்னா நம்ம காம்போ அடிஷன்லாம் ஆட் பண்ணாமல் வெறும் போண்டா மட்டும் அதை கொடுக்குறோம் பட் அது மக்கள் வாங்குறாங்களா அப்படின்னு தெரிய தெரியறப்போ தேர்ட்டி ருபீஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் அதை சேல்ஸ் பண்ணோம் நாளையில் உள்ள என்னாச்சு ஒரு டென் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தோம் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அப்புறம் அது ஈவன் ஜிகிரதண்டா பிளஸ் போண்டா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு போட்டோம் ஸோ அது நல்லா ஏன்னா இது நல்லா கோல்டு இது நல்லா ஹாட்டு ஸோ ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹாட் சாப்பிட்டு ஜூஸ் குடிச்சிக்கலாம் ஜிகிரதண்டா சாப்பிட்டுக்கலாங்கிற கான்செப்ட்ல கொண்டு போனோம் அது நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது ஓகே நாலு அறிவில் நல்ல ஒரு எங்களுக்குள்ள ஒரு பாண்டி கிரியேட் ஆச்சு அப்போது இன்னொரு ஷாப் போடலான்னு சொல்லிட்டு அவரை நான் பூஸ்ட் அப் பண்ணுறேன் நானே தான் எல்லா விஷயங்களும் அவருக்கு நான் அவர் தொழில் தான் அவர்கிட்ட தான் நான் இருக்கேன் ஆஸ் அ எம்ப்ளாயா ஆஸ் அ ஓனருக்கு நான் நிறைய பக்கப்பலமாக இருந்தேன் அவருக்கு நான் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணேன் நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்தேன் புதுசு புதுசாக லைக் ஒரு நம்ம வச்சிருக்கிற கிடையவே ஒரு ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஒர்க் பண்ணால் எப்படி அதை பாசிட்டிவாக கொண்டு போக முடியும் அதோட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு போனேன் ஸோ அவரும் எங்கிட்ட இருந்து அதை நான் சொல்கிறத அது ரொம்ப பாசிட்டிவாகவும் ரொம்ப எனர்ஜிட்டிக்காகவும் நான் சொல்கிறது எதுவுமே மறுக்காமல் செஞ்சார் அதெல்லாம் உண்மை ஏன்னா ஒரு சில பேர் வந்து ஓனருங்கிற மென்டாலிட்டியில் நீங்கள் என்ன நான் சொல்கிறது அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லேயும் அவர் போகல நான் சொல்கிற விதம் அவருக்கு
கரெக்டாக அந்த என்னங்கச்சிக்கு உள்ளதாக வருது ஸோ அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் வச்சு பிளைனாக வச்சுருந்தோம் நாங்கள் அந்த கரெக்டாக அந்த கார்னர் ஃபோர் வே கார்னர் அது ஸோ அந்த இடம் சூஸ் பண்ணி அந்த ஓனர்கிட்ட அந்த மேனேஜர்கிட்ட நாங்கள் ஃபஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஜூஸ் ஸ்டால் போடுறோம் ஜிகிரி தண்டா சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் எதாவது பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறோம் அவங்க மேனேஜர் இருந்துட்டு என்ன சார் இதெல்லாம் என்னோடய இது கிடையாது நம்ம ஓனர் தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்டை ஓனர்கிட்ட வாங்கிட்டு நாங்கள் ஒரு ஸ்பாட்டுக்கும் போயாச்சு ரெண்டு பேரும் போய் கார் போயாச்சு இதில் ஒரு லன்ச் டைம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் வெயிட் பண்ணுறோம் லன்ச் டைம் தான் அவர் ஆஃபீஸ்க்கே வந்தார் வந்ததுமே எங்களை தான் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வச்சு பேசினார் நாங்கள் அவர் வந்து நாங்கள் ரெண்ட்டு நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணி போனது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சில் பிளான் பண்ணி அந்த ரே அந்த இடம் கிடச்சா நமக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குங்கிற ஐடியாவில் போனோம் பட் அவர் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக சொன்னார் அப்புறம் நிறைய கான்வர்சேஷன் அது இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணேன் அவர் 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 சீட்டிங்க்கு பின்னாடி வந்து அப்துல் கலாம் ஐயாவோட ஃபோட்டோ இருந்தது நான் யூஸ் பண்ண ஒரே ஒரு டூலில் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி நீங்கள் உங்கள் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க பட் நான் பட்ஜெட் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் பிளான் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து நாங்கள் ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடும் சரி அந்த இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு அந்த டென் டுவெல் அந்த ஃபிஃப்டீன் அந்த ரேஞ்சிலேயே தான் இருந்தார் ஸோ அப்புறம் ஃபைனலாக நான் அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னது ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிச்சுட்டு சரி ஓகே நீ எடுத்துக்கோ டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் அந்த ரெண்ட்டு சேல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நீ மேபி தௌசண்ட் ருபீஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தௌசண்ட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க அது பர்மனண்டாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் வி ஆர் ஹாப்பி அவரும் ஹாப்பி பட் அவர் இன்னும் என் மனசுக்குள்ள நல்லா இருக்கு அவர் போகும்போது ஒரு வார வார்த்தை சொன்னார் உன் சிரிப்பு உன்னை எங்கேயோ கொண்டு போகும் அப்படின்னாரு ஓனர் அவர் தான் பட் அவரு அவர் பேசுறத விட நான் தான் நிறைய பேசினேன் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் ஓனர் ஓகே ஓகே அப்புறம் நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் கிளம்பி வரும்போது சொன்னாரு நீ ஏன் சிரிச்சுட்டே இருக்க அப்படின்னு கேட்டாரு சிரிச்சு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நான் சிரிக்க அவர் என்ன நினைச்சிட்டாருன்னா லைக் நம்ம பேசுறது காமெடியா இருக்கோணுங்கிற தாட்டுக்கு வந்துட்டு வரும் உங்களுக்கு ஃபீல் எனக்குள்ள வந்ததுனால நான் என்ன சொன்னேன் சச்சா அப்படிலாம் இல்லைங்கன்னா அது என்னோட நேச்சுரலே அதுதான் நான் எப்பவுமே சிரிச்சுட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு கலையோட குளிச்சுட்டு நானே என்ன நானே செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக இருந்த ஃபோன் அப்போ கொஞ்சம் நார்மலாக இருந்த ஃபோன்ல நான் காட்டுறவோ நான் அந்த ஃபோட்டோ காட்டவும் பார்த்துட்டு அப்புறம் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என் கல்யாண ஃபோட்டோவில் ஒரு ஃப்ரேம் போட்டிருப்பேன் கையெழுத்து கும்புற மாதிரி ஈவன் நீங்க என்னோட ஆடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த ஃபோட்டோ தான் நான் ஸ்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ அது ஸ்டில் வந்து என்னோட அந்த கையெடுத்து கும்புற ஃபோட்டோ என்னோட கல்யாணத்தில் எடுத்த ஃபோட்டோ ஓகே ஓகே அந்த ஃபோட்டோவை விட்டு காமிக்கும் போது அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை இன்னும் என் மனசில் வந்து அது இன்னும் இருக்கு உன் சிரிப்பும் உன்னை எங்கேயோ கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு சிங்கிள் வேர்டு தான் பட் அது ஒரு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கான வேர்டு நான் இப்போ வரைக்கும் அதை மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கேன் வென் ஐ நான் இப்போல்லாம் வந்து சில விஷயங்கள நான் ஏதாவது ஒரு டிமோட்டிவேட் ஆகிறேன் இல்லை ஏதாவது ஒரு 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 டிப்ரெஷன் ஆகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணும் போதெல்லாம் சில என்னோடய ஃபோன் எடுத்து பார்த்துட்டு என்னோடய ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு இது அங்கே எடுத்த ஃபோட்டோ இது இங்கே எடுத்த ஃபோட்டோ அப்படின்லாம் எடுத்துகிட்டு நானே நானே வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான மைண்டுக்கு என்ன மைண்ட் செட்டாக கொண்டு வந்துடுவேன் ஓகே அதெல்லாம் நான் கொண்டு வந்துடுவேன் அப்புறம் அங்கேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கடை பெரியார் காலனியில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது காலையில் ஃபஸ்ட்டு டே ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ நான் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அப்போ தான் அவர் கூட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறேன் அவர் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கார் எப்படி போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு வெல்டிங் பண்ணுறாங்க நாங்கள் கடையாக அதை சும்மா செவரு வச்சு அந்த மாதிரிலாம் பில் பண்ணாமல் செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு ஒரு பெட்டி கடை இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த செட்டப் கொஞ்சம் பெருசு அதை வாங்கிட்டு வந்து அதை கொஞ்சம் நமக்கு தேவையாட்டு உள்ள வந்துருந்தோம் ஸோ அப்போ ரெண்டு பேருமே ஹக் பண்ணிக்கிட்டோம் நான் அவட்ட வாண்டடாக கேட்குறேன் ஆனால் நான் அவங்கள ஒரு தடவை ஹக் பண்ணிக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு
எப்படி நீ இப்படிலாம் யோசிக்கிற இல்லை எப்படி இதெல்லாம் உனக்கு தோணுது நீ ஏன் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டேன் அப்படிலாம் கேட்டார் அவர் அவர் என்ன மோட்டிவ்ல கேட்டாருன்னு சொல்ல நான் சொன்னேன் சி இதுல என்ன இருக்குன்னா நம்ம நம்ம வேலை நம்ம கடை நம்ம பண்றோம் புதுசா ஒரு கடை ஒன்று மீட் போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் பயங்கர இன்னும் மோர் மேல வந்து மோர் கான்ஃபிடென்ட் ஒரு மோர் ஜெலிசியஸ் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு 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 க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்குள்ள ஒரு பாண்டிங் கிரியேட் ஆச்சு ஓகே ஒரு டார்கெட் ஒரு ஒன் வீக்ல அந்த ஷாப் இன்னாகிரேஷன் பண்ணணும் ஷாப்னா பெரிய கடையில இல்லை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தான் சின்னது தான் சின்ன கடை தான் பெட்டை எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன சின்ன ஆங்களே பலூன்லாம் ஊதி ரெடி பண்ணி அந்த மானை தேனை பொன் மானை டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு மார்னிங் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் தண்டா சேல் நான் கொடுக்குறேன் கஸ்டமர் யாரோ ஒரு குழந்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து கஸ்டமருக்கு ஃப்ரீயாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு வர ஃபஸ்ட்டு அந்த இன்னாகிரேஷன் டைமில் ஒரு கொஞ்சம் யாராவது என்ன கொடுக்கணுமோ அது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு அது ஒரு ஸ்டைலில் அது ஒரு ஃபோட்டோலாம் எடுத்து அதையும் நான் ஃபேஸ்புக்கில் அப்படுறேன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்புறம் அன்றைக்கி நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் கொஞ்சம் சீரியல் லைட்லாம் போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணதுனால மின்னு மொழிகள் ஏ அரசு உங்களுக்கு ஜிக்கிறதுண்டா அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் ஸோ அவருக்கு அந்த மின்னு மொழிகள் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து அவருக்கு ரொம்ப இன்னும் கேப்சியாக இருந்தது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேர்டு நான் யூஸ் பண்ணி ப்ரொமோஷன் பண்ணும்போது அவருக்கு என் மேலே மோர் கான்ஃபிடென்ட் க்ரியேட் ஆச்சு பட் எங்களுக்குள்ளே பாண்டிங் க்ரியேட் ஆச்சு நல்லா தான் பிஸ்னஸ் போயிட்டு இருந்தது அவரும் நல்லா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒரு ஒரு அரௌண்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் எயிட் மந்த்ஸ் எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு கடைக்கு அவர் கிட்டத்தட்ட அவர் ஏழு வருஷமா அந்த பிஸ்னஸ் அதே கடையா அதே இடத்துல அப்படியே தான் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு பட் நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட பிஸ்னஸ டபுள் மடங்கியா பண்ணி கொடுத்தேன் பிளஸ் பிரான்ச் ஒரு அந்த தாட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தேன் இதுல என்ன பியூட்டி என்னன்னா பிரான்ச் கிரியேட் பண்றது மட்டும் இல்லாம ஏழு வருஷமா இருந்த பையன் அவர் கூட இருந்த பையனை அந்த கடைக்கு ஒரு ஒரு அப்ரஸ்னேட்டிவா ஒரு ஓனர் கேட்டகரியில அவரை சோ இதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பையனுக்கு ஒரு ஒரு கிரெடிபிலிட்டி கிடைச்சது ஸோ இந்த கடைக்கு நம்ம தான் ஒரு எல்லாமே நம்ம தான் அப்படிங்கிற தாட் அவனுக்குள்ளேயும் கிரியேட் ஆச்சு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை நமக்கு தான் நம்ம தான் இவ்வளோ தூரம் பண்ணுறோம் நமக்கு ஏதாவது அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோணுச்சு பட் அது எதிர்பார்க்க ரொம்ப எதிர்பார்க்கல பட் நமக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற தாட்லாம் எனக்குள்ளே இருந்தது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவனும் நானும் மிஸ்டர் ஹரி அவரும் நானும் சேர்ந்து தான் வந்து அந்த கடையை ரன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது க்ரோத் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது அப்புறம் சின்ன சின்ன அதான் நல்லா போயிட்டு இருந்தாலே ஏதோ ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் வரும் இல்லையா காட் த ஸ்பீட் பிரேக்கர் தீபாவளி ஓகே அட் த டைம் ஓகே ஸோ அட் த டைம் நான் தீபாவளி பிஃபோர் தட் இப்போ மேபி இந்த ஸ்டோரியில் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சூட்டோட சூடா ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பார்க் ஐடியாஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா இதை பார்க்குறேன் இந்த கோட்டை வந்து எடுத்து இதில் போஸ்ட் போடுறேன் ஏன்னா உங்களுடைய இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த மீட்டிங்கில் நம்ம சந்தித்த அந்த மீட்டிங்கில் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க என்னுடைய ஃபோனில் வந்து இப்போ நாலாயிரம் கான்டாக்ட் இருக்குது அப்படிலாம் வந்து சொன்னீங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு டேக் அவே ஓகே அது வந்து அப்போ நான் சீரியஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் தேங்க்யூ அது வந்து அந்த ஒரு பாயிண்ட் உங்ககிட்ட இருந்து நாள் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அது எப்போ ஒரு மூன்றரை வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்கும் நாலு வருஷம் இருக்கும் ஸோ அப்போது வந்து என்ன அப்படின்னா அப்போ சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாலாயிரம் காண்டாக்ட் வச்சுருக்கேன் அது கடையில் வச்சுருக்கோன்னா ஒரு ஒரு பொரு பொருள் வருதுன்னா வந்து எடுத்துகிட்டு ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ் வச்சுருவேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளையே அது வந்து பொருளெல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக விற்றுரும் ஏன்னா நிறைய பேர் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால தான் அது வந்து சாத்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னீங்க இது வந்து ஒன்று ரெண்டாவது இந்த நீங்கள் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த கடையில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவெல்லாம் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா இந்த ஸ்பார்க் உங்கள் உங்கள் மைண்டு வந்து ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது எப்படி அதை வந்து புரிஞ்சுக்குது ஓகே இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு எல்லாமே வந்து என்னோடய பேக் போன் வந்து அப்பாவை தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் வந்து எனக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஒன்லி பாசிட்டிவிட்டி மட்டும்தான் ஃபீட் பண்ணுவார் ஓகே ஒரு எனக்கு கல்யா
ஸோ சின்ன வேர்டு தான் பட் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்போல்லாம் எனக்கு தெரியல பட்டு டே பை டே வந்து என்னோடய நிறைய விஷயங்கள் நான் வெளியில் போகும்போதும் நிறைய முகங்களை பார்க்கும்போதும் நிறைய விஷயங்களை கேதர் பண்ணும்போது எங்கள் அப்பா எனக்கு எந்த அளவுக்கு என்னை ஃபீட் பண்ணியிருக்காரு என்னை எந்த அளவுக்கு செதுக்கி கொண்டு வந்திருக்காருங்கிறத நான் இப்போ ரியலைஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே எங்கள் அப்பாவாக இருக்கட்டும் அம்மாவாக இருக்கட்டும் அம்மா கேரக்டர் லேடிஸ் கேரக்டர் அது உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே தெரியும் அது ஒரு அது விட்டுறலாம் அது ஒரு மாதிரி பட் அம்மா ஸ்டில் பேக் போன் அதனால எந்த மாற்ற கருத்து இல்லை அப்பா அதுவும் அதே தான் பட் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் சின்ன சின்ன வார்த்தைகள்லாம் சொல்லுவார் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவார் இப்போ நாங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு எங்கள் அப்பா உணானும் இன்னும் நான் வந்து என்ன நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டகரியாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு வாழைப்பழ கடை இருக்கிறதுனால குடோன் இருக்கிறதுனால நாங்கள் இன்னும் லோடு ஏற்றுறது லோடு இறக்குறது வாழைப்பழ வெட்டுறது அந்த வேலையெல்லாம் நான் இன்னும் பார்த்துட்டு தான் இருப்பேன் ஏர்லி மார்னிங் அப்பா கூட போயிட்டு ஈவென்ட் நல்ல நாள் விசேஷம் ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல்லாம் வருது அப்படின்னா லோடு நிறையா இருக்கும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் வேணும் நிறையா ஒர்க் நிறையா இருக்கும் அப்படிங்கிற டைம்லாம் எங்கள் அப்பா கூட எங்கள் அம்மா கூட நானும் இன்னும் எங்கள் அப்பா தம்பியும் சேர்ந்து தான் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக தான் இருக்கிறதுனால எல்லாம் ஒன்றா தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் பேசுவோம் நானும் அப்பாவும் ஃப்ரீயாகவே எனக்கு எங்க எனக்கு என்னோடய வாழ்நாளில் எனக்கு முக்கியமான நேரம் என்னோட ஒரு நாளில் என்னோடய முக்கியமான நேரம் அப்படின்னா எங்கள் அப்பாவோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆர் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இருக்கிறத நான் ரொம்ப பெருசாக நினைக்கிறேன் ஓகே ஏதோ ஒரு விஷயம் நிறைய விஷயம் பேசுவோம் ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒரு ஃபீட் கிடைக்கும் உழைக்கிறவனுக்கு உலகம் ரொம்ப பெருசு அப்படிம்பாரு அவர் வந்து அந்த கோட்ஸ் மாதிரி நிறைய அதாவது சொல்லணுங்கிறக்காக சொல்ல மாட்டாரு ஓகே இதை சொல்லணுங்கிறக்காக சொல்ல மாட்டாரு ஏதோ ஒரு ஸ்பார்க்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் பேசும்போது அந்த அந்த வேர்டு வந்து டே எப்பவுமே உழைக்கிறவனுக்கு உலகம் பெருசுடா அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்க அப்படிம்பாரு ஒரு விஷயத்த சொல்லணுங்கிறக்காக சொல்ல மாட்டாரு ஏதோ ஒரு டிஸ்கஸ் பண்றோம் ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயத்த பேசுறோம் ஏதோ ஒரு கா ஏதோ ஒரு விஷயம் பேசிட்டு இருந்தா கூட ஏதோ ஒரு விஷயத்த எனக்கு ஒரு எனக்குள்ள ஒரு ஃபீட் பண்ணுவாரு ஒரு அந்த பீரியட்ல கூட ஒரு எங்க அப்பா எங்க அப்பா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய தள்ளுவண்டி வேண்டாஸ்க்கு தள்ளுவண்டியில வாழ்ப்பில வைக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேத்துக்கு வந்து இவர் பனானா ஹோல்சேல் எடுத்துட்டு வரதுனால இவர் ரீட்டைல கொடுத்துட்டு சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அதில் ரெண்டு மூணு பேர் நல்லா லாயல்ட்டியாக இருந்தாங்க முக்கியமாக ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவர் ஒருத்தர் எங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு அந்த பேமெண்ட்லாம் கொடுக்காம ரிட்டர்ன் கொடுக்காம போயிட்டார் ஒரு டூ டூ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து கேப் விட்டுட்டு மறுபடியும் அவர் நாங்கள் கரெக்டாக காலையில் காய் விட்டுட்டு இருக்கோம் அவரை தேடி வணக்கங்கண்ணா அப்படின்ட்டு அவர் அப்பா பேர் கண்ணன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வாடா 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 எப்படி இருக்கா என்ன என்ன ஆச்சு அப்படின்லாம் பேசுறாரு அதாவது கிட்டத்தட்ட எங்ககிட்ட தொழில் பண்ணிட்டு எங்களோட முதலோட பணத்தையும் அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டார் அதெல்லாம் எதுவுமே அவர் காட்டி கேக்குறாரு <laughs> 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 சரி அதுக்கு என்ன வாங்க வாங்கிக்கோ அப்படிங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் அந்த கான்வர்சேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு டீ காஃபி குடிச்சிட்டு அவரும் வாங்கிட்டு போய் போயிட்டாரு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு எங்கள் அம்மா என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க பேசும்போது அது சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி அவர் வந்திருந்தார் நாங்களாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இவர் வந்திருந்தார் இந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு கடைசியில் பார்த்தா பணம் ஐம்பது ரூபா கேட்குறாரு ஏற்கனவே நம்ம பணம் வேறு அவர் இது பண்ணிட்டு போயிட்டார் அதுக்கு எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அப்பா அப்பா சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா பெருசாக தெரியுதாடி அவனை வச்சு நம்ம எவ்வளோ சம்பாரிச்சிருக்கோம் அவனுக்கு அது தெரியலையா அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணார் ஓகே ஸோ அப்போ அவர் அவர் சப்போர்ட் பண்ண போய் அவர் ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அப்பா கூட இருந்திருக்காரு அவர்னால இவர் நிறைய ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது அவர் மைண்டில் இருக்குது இன்னொன்று அவர் வந்து க பாதிலேயே எங்களை விட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் அவர் சம் சம் அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போனது கூட என் அப்பாவுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய நெகட்டிவாகவோ அதை வந்து அவரை போய் ரீஃபாலோ பண்ணி டே பணத்தை கொடுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் போயிருந்தா சி அது ஒரு அந்த கேட்டகரி செக்மெண்ட்டுக்கு அவர் போகலாம் இன்னொன்று அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து வர்றாரு அவரோட தேவைன்னு ஒன்று வர்றப்போ அவருக்கு உதவிக்காரம் நீட்டும் போது அது ஒரு நான் ரொம்ப பெரிய பாசிட்டிவான ஒரு விஷயமா எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு விஷயம் பெரிய பெரிய விஷயம் ஒன்று அவர் கேட்டது இவர் பணம் கொடுத்தது ஒன்று இன்னொன்று எங்கள் அம்மா சொன்னது என்ன அவன் தான் நமக்கே பணம் தரணும் நீ மறுபடியும் அவன்ட்டா அந்த ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்துட்டு எப்போ திருப்பி வாங்க போகிறேன்னு கேட்குறப்ப அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா என்ன தான் இருந்தாலும் நீ அவனை வச்சு நம்ம எவ்வளோ
அப்படின்லாம் சொல்லுவார் எப்பவுமே அது எப்பவுமே ஏதோ ஒன்று சொல்லும் போது ஏதோ ஒன்று கான்ட்ராவர்சி பேசிச்சு அம்மாவுக்கு எனக்கும் ஏதாவது கான்ட்ரவர்ஸ் போகுது அதுன்னா அவனுக்கு என்ன தோணுது அவன் பண்ணிட்டு கூட அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் இப்போ எப்படி அவருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேச தோணுது அது எனக்கு தெரியல பட் எங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டு வந்து அவங்க தான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் எனக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே அவங்க அவங்க அப்பா ஒரு ரியல் ஹீரோ பிளா 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 எக்ஸெட்ரா அது எல்லாமே இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல பட் சம் வாட் ஐ ஃபீல் தட் ஸ்டில் எங்க எங்க ஃபேமிலியோட ஒரு தூண் வந்து அப்பா தான் இருக்கட்டும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என் அப்பா வந்து என்ன சொல்லி அவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணி விட்டாரு அப்படின்னா என் பையனை நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸை சொல்லிக் கொடுங்க ஸோ அவனை வந்து ஏதோ லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க நான் அவனை பார்த்துக்கிறேன் டேக் கேர் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால அவரும் என்ன சேர்த்துக்கிட்டாரு அது மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தோம் நான் ஸ்டில் அவ்வளோ நாள் இருந்தேன் நான் எந்த ஒரு மணி பேக் எதுவும் நான் எதிர்பார்த்து எதிர்பார்க்காம தான் ஒர்க் பண்ணேன் அவரும் எனக்கு எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு தொழிலாட்டியும் <laughs> 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 தெரிய <laughs> 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 ஸோ அதை நான் அவர்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு அதில் அவர் இன்வால்வ் பண்ணவே இல்லை பண்ணவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் த பாயிண்ட்ல தான் நான் வந்து சரி ஓகே அப்புறம் நமக்கு தேவையானது பணத்தை நான் எதிர்பார்க்கல பட் இன்டர்னலாக நான் தெரிஞ்சுக்கூடிய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க முடியல பட் எக்ஸ்டர்னலாக என்ன அவுட் புட் வருதோ அதை அவர் எடுத்துக்கிறாரு பட் நமக்கு எதுவும் கொடுக்கல ஸோ அந்த தாட்டில் எனக்கு எப்போ கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஒன்ஸ் நான் தலை தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போகிறேன் என் கையில் எதுவுமே பணம் இல்லை தல தீபாவளி இன்னொன்று புது பொண்ணு புது மாப்பிள்ள அந்த கான்செப்டில் யோசிக்கிறப்போ எத்தனையோ நாள் நானும் மாநிலம்லாம் வந்து கட்டில் படுத்து அழுதுதெல்லாம் உண்டு நான் வேணா நான் வேணா வெளிநாடு எங்கேயாவது போயிட்டா அப்படிலாம் கேட்டிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ அழுதுருக்கோம் அந்த அந்த ரூமுக்குள்ள எங்களுக்குள்ள ஒரு அனோனியம் பரஸ்பரம் என்னதான் இருந்தாலும் எவ்வளவோ நாள் மாலினி நானும் இரவுல வந்து ஒரு துளிகளை கண்ணீர் நான் ஒன்று நானோ அல்லது என்னுடைய மனைவி மாலினியோ அழுகாமலாம் நாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அது இல்லவே இல்லை ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஏன்னா மாலினி இன்னொரு இந்த விஷயத்த நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் மாலினி வந்து என்னதான் எங்க ஃபேமிலியில் அடாப்ட் ஆனாலும் அவளோட சப்போர்ட்டுங்கிறதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் பிகாஸ் ஆஃப் எந்த ஒரு ஆசை பாசையும் இல்லாமல் என்கிட்ட பணமே இல்லைன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சும் எங்கேயுமே என்னை வெளியே கூட்டுப்போன்னு சொல்ல மாட்டா அது வாங்கிக்கூடும் இது வாங்கிக்கூடும்னு சொல்ல மாட்டா அவ்வளோ ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அதே மாதிரி காலையில் எந்திரிச்சு நம்ம கடைக்கு போகிறப்ப மார்க்கெட் மாலினி கொண்டு வந்து மார்க்கெட்டில் விட்டுருவேன் அப்பா அம்மா கூட தான் இருப்பாங்க நைட் ரிட்டர்ன் போகிறப்ப நான் மாலினிய பிக்அப் பண்ணிக்குவேன் வீட்டுக்கு போயிடும் எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க பழைய வீட்டில் இருந்தாங்க நாங்கள் புது வீடு வாங்கினா நாங்கள் புது வீட்டில் ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இருந்தோம் அது பெரிய வெளியே தெரிஞ்சுக்கும் நாங்கள் சின்ன வீட்டில் இருக்கும்போது எல்லாம் ஒன்றா இருந்தோம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு சரி ஒரு வீடு வாங்கலான்னு அந்த டைம்ல எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது அப்போ ஒரு வீடு வாங்கினாங்கன்னா அது கொஞ்சம் பெரிய வீடு ரெண்டு பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன் அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய வீட்டில் நாங்களோட மட்டும் தான் இருந்தோம் அப்போ என்னாச்சு வீக்கெண்ட் ஆனால் மட்டும் வர்றது போகிறது அப்பா அம்மா வந்து போகிறது அவங்க ஏன்னா இவங்க நாங்கள் காலையில் மூணு மணி நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் ஸ்டில் நைட் பதினொன்று மணி பன்னெண்டு மணி ஆயிடும் கடை எடுத்து வைக்கிறது அதனால அவங்க அந்த கடையிலே இருந்தாங்க நாங்கள் சரி எங்கள் பிள்ளை அப்படிங்கிறனால நாங்கள் தனியாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த வீட்
பட் என்னதான் வந்தாலும் நைட்ல ஒரு துளி கூட நாங்க அழுகாமெல்லாம் தூங்கினதே கிடையாது நான் வெளிநாடு போட்டுமான்னு கேட்பேன் ஒரு தடவை கூட வந்து எங்க அம்மா கிட்ட வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாம்பிட் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே அவங்க விளம்பரம் கொடுத்துருந்தா கீழே வந்து வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் நம்பர் இதை கூட நீ ட்ரை பண்ண ஆறாயிரம் சம்பளம் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்கறேன் அந்த நோட்டீஸ் பேப்பர் பார்த்துட்டு வேலைக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்கறேன் அப்ப ஏன்னா இங்கதான் சம்பளம் கொடுக்கலையா எனக்கு அப்ப நான் வந்து போன் பண்ணி கேட்கறேன் ஆறாயிரம் ரூபாய் பேசிக் சேலரி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் நான் சொல்லி மாநிலிட்ட பேசும் போதெல்லாம் ரெண்டு பேரும் ஏன்னா அழுகிறோம் நான் வந்து ஒரு தடவை தளத்தி வழிக்கு போயிட்டு வரப்போ நேட்டிவ் போனப்போ ஒரு அங்க ஒரு 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 எடுத்துக்கூடிய விஷயம் என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா என்ன இவன் பைத்தியக்காரனா இருக்கான் பேங்க் வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டு ஒண்ணும் இல்லாம இன்னைக்கு இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிருக்கான் எங்க மாமாட்டையும் எங்க மாமனார்ட்டையும் போய் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஒண்ணுமே இல்லாத அவனுக்கு எதுக்கு போய் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்றப்ப ஏன்னா கல்யாணம் பண்றப்ப யாருக்குமே தெரியாது நான் பேங்க் வேலையை விட்டுட்டு ஏன்னா கல்யாணம் பேங்க்ல இருக்கேன்னு காமனா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒரு எயிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாத்துக்கும் பேங்க்ல இருக்கேன்னு தெரியும் பட் பேங்க் வேலையை விட்டுட்டேங்கிறது பர்சனலா எங்க மாமனார் வீட்டுக்கு எங்க வீட்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டேன்னு கொஞ்சம் ஜென்ரலா இருக்கிற ஆடியன்ஸ் கோயில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள் தெரியாது ஸோ அப்ப தலைவி வேலை இல்லையா கல்யாணம் அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து அப்போ போகும்போது எல்லாரும் காது என் காது படையும் பேசுறாங்க மாநிலத்தையும் சொல்றாங்க இன்னும் அவன் புதுசா நல்ல வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டா வேலை இல்லாம என்ன பண்ணுவான் எப்படி நீ சமாளிக்கிறான் என்ன பண்ற எங்கேயே வெளியே போயிருக்கேன் சாரி வாங்கி கொடுத்துருக்கானா அது வாங்கி கொடுத்துருக்கானா இது வாங்கி கொடுத்துருக்கானா அப்படின்லாம் மாநிலிட்ட வந்து கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றாங்க அவ்வளோ அதை வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசி பதில் பேசி ஆன்சர் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க அப்போ எங்க ஊர்ல ஒரு தண்ணட்டி கிழவின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த கிழவி கிழவி தண்ணட்டி கிழவி ஓகே அந்த பெருசா பெருசா காது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு தூரம் தொங்கிருக்கா அந்த தண்ணட்டி கிழவி அவங்க மோர் தன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு அவங்க ஸ்டீல் அவங்க தவறிட்டாங்க அவங்க தண்ணட்டி கிழவின்னு சொல்லுவோம் அந்த கிழவி முதல்ல அப்படிலாம் இருக்கும்போது அது ஒரு டேக் அவே அந்த டைம்ல சோ இப்போ நம்ம சரி ஓகே இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களே ரொம்ப ஹர்டிங் டைம் அந்த பிரியர் எல்லாம் ஏன்னா நமக்கு என்ன பண்றது இப்படி இருக்குமே நம்ம இப்படி இருந்து இப்படி ஆகிட்டோமேங்கிற ஹர்ட்டிங் ரொம்ப மோர் ஹர்ட்டிங் எதுவுமே வந்து ஒரு நெகட்டிவான தாட் எல்லாம் அந்த பீரியட் இருந்தது எனக்குள்ளயுமே நானுமே அதை ஃபீல் பண்றேன் இன்னொன்னு நான் இப்ப எந்திரிக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்திரிச்சு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு வெட்லயே வந்து பத்து பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் எல்லாம் இருக்கிறது எதிர்பார்த்து <laughs> 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 ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா போதும் எனக்கு தீபாவளிக்கு செலவுக்கு அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் எதிர்பார்த்து அவர்கிட்ட நான் குறி குறி நிக்கிறேன் அவரு மணி உரிநடவே அந்த கான்செப்டுக்கே அவரு ஸ்டில் அந்த மைண்ட் செட்கே போல அப்புறம் நான் சரி வாய திறந்து கேட்டேன் நான் ஏதாவது கொஞ்சம் செலவுக்கு பணம் ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னோடையும் அவரு பணம் எதுக்கு கருத்திங்கிற மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணாரு வேர்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நான் எப்பவுமே வண்டி எடுத்துகிட்டு போவேன் அன்னைக்குன்னு பார்த்து பஸ்லேயே எதுலேயே போனோம்னா என்ன தெரியல தீபாவளி அப்போ க்ரௌ ஆ தீபாவளி அப்போ நல்லா க்ரௌடாக இருக்கும் பை வாக்கே போய்க்கலாம் வந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ வீலர் அன்னைக்கு யூஸ் பண்ணல நான் பை வாக் நடந்து போகிறேன் எங்கே ஜிகிரந்தா ஷாப்பில் இருந்து எங்கள் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு நடந்து போகிற தூரம் தான் பெரிய தூரம்லாம் இல்லை கொஞ்சம் தூரம் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த பை வாக் போனால் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரீச் ஆகிடலாம் அப்போ போகும்போது நானே அவ்வளோ தூரம் என்னமோ தேம்பி தேம்பி அழுதுகிட்டே போகிறேன் அவ்வளோ தூரம் வீட்டில் காட்டிக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இங்கேயே அழுதுட்டு இங்கே அப்படி தான் நினச்சிக்கிறேன் வீட்டில் போய் அவட்டை காட்டிக்கூடாது அம்மா அப்பாட்ட காட்டிக்கூடாது நம்ம எதாக இருந்தாலும் இங்கே அழுக மனசு தாங்கல பொறுக்கலை அவ்வளோ வேதனை அவ்வளோ வலி இதனால் இவ்வளோ தூரம் இருந்து அவருக்கு நம்ம இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்கோமே நமக்கு ஒரு தேவைன்னு வரப்போ அவர் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு இதுதான் வந்து எனக்கு பணம் கொடுக்கலைங்கிறத விட நம்ம இந்த அளவுக்கு கீழ்த்தனமாக போயிட்டோமோ நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களோ அந்த ஹர்ட்டிங் என் மனசுக்குள்ளே
அப்ப நம்ம இவ்வளவு தூரம் இருந்து நம்மள பயன்படுத்திக்கிட்டாங்கிற அந்த மீனிங் தான் வந்து எனக்குள்ள இருந்தது ஓகே ஓகே ஸோ ரொம்ப அழுதுட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு அப் நார்மல் மூடியில தான் நான் மறுபடியும் நான் வீட்டுக்கிட்டே எல்லாம் போயிட்டேன் வீட்டுக்கே போகாம மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு ரவுண்டும் அந்த ஏரியாவே சுத்திட்டேன் போயிட்டோம் இருந்தாலும் அந்த 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 மைண்ட் செட்ல இருந்து நெகட்டிவ் மைண்ட் செட்ல நான் பாசிட்டிவா நான் அந்த வேற நார்மல் மூடுக்கு வராதனால கடைக்கு போகாம கடைக்கு சுத்தியே ஒரு ரெண்டு ரவுண்ட் மூணு ரவுண்ட் அங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம மறுபடியும் மறுபடியும் அதே ரவுண்ட்ல சுத்தி எடுத்து சரி இதுக்கு மேலே டைம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எகைன் நான் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் அப்புறம் மாலினி கூப்பிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு கிளம்ப வேண்டிய சூழ்நிலை ஸோ பை பஸ் பயங்கர கூட்டம் அடிச்சு பிடிச்சி அப்படியே ஏரியாச்சு சீட் கிடச்சிச்சு உட்காந்து போயாச்சு ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி அழுதுதான் மிச்சம் அன்னைக்கு நைட்டில் ஸோ அவ்வளோ பஸ்லேயே எல்லாம் தூங்குறாங்க பஸ் இருக்கிட்டா இருக்கு நல்லா பாட்டு பாடுறாங்க எல்லாம் நல்லா தூங்குறாங்க நல்லா தெரியும் இல்லை நார்மலாக ஒரு டூ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஜேர்னி டிராவலில் நைட் டைம் அப்படிங்கும் போது ஆப்வியஸ்லி எல்லாரும் தூங்குறது தான் எல்லாம் போய் அது என்னென்ன நடக்கும் அஸ் யூஷுவல் நடந்துட்டு இருக்கு பட் எங்க ரெண்டு பேர்த்து நாளை மட்டும் அதை ஜீரணிக்கவே முடியல எனக்கு எந்த அளவுக்கு என் மனதிலையும் என் உடம்புலையும் வழி ரணம் இருந்ததோ அதே அளவுக்கு என் மனைவிக்கு இருந்ததுங்கிறத நான் ஒவ்வொரு நிகழ்வுலையும் நான் உணர்றேன் நான் தான் அவளுவா நான் சிரிச்சா அவள் சிரிப்பா எனக்கு உலகம் ரொம்ப பெருசு சொல்லுவேன் நான் அவ சொல்ல ஒரே ஒரு வார்த்தை எல்லாரும் சொல்றதுதான் எல்லார் மனைவியும் சொல்றதான் என்னோட உலகம் நீ தான் அப்படின்னு பட் என்னோட உலகம் நீ தான்ங்கிற வேர்ட்ல சொல்ல மாட்டா அது ரியலிஸ்டிக்கா அது இன்னும் எங்க ஃபேமிலிய ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா கொண்டு போறதுக்கு மாலினி தான் முக்கிய காரணங்கிறது எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும் ஈவன் என்னோட மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த அளவுக்கு அடாப்டா போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ ஊருக்கு போய் தான் அந்த அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இஷ்யூ எல்லாம் ஆகி எங்கள் மாமாட்டையும் வந்து வேலையே இல்லாமல் இருக்கலாம் அவனுக்கு போய் கொடுத்துட்டு அப்படின்லாம் அது அது ஒரு டாக் போயிட்டு இருந்தது கம் பேக் டு திருப்பூர் திருப்பூர் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது அது அந்த டைம் மெதுவாக எழுந்திரிக்கிறது ஏன்னா கடை இருக்கிற நேரம் ஆப்வியஸ்லி சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு போயாச்சு கடை விட்டு தான் நம்ம அடுத்து போகக்கூட போக முடியாதுங்கிற மைண்ட் செட் வந்தாச்சு போகலைங்கிற மைண்ட் செட் வந்தாச்சு விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமலாம் ரொம்ப என்னோட கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாலாம் இருக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருந்துட்டு அவளுக்கு அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப பேர்டனாக இருந்தது அந்த டைம்ல நாங்கள் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் சரி வேலை தான் தேடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கறது இல்லை வேற ஏதாவது வேலை கேட்கறது அந்த மாதிரிலாம் போகும் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் யூஜி மேட்டு அவர் பேரும் மிஸ்டர் சுரேஷ் தான் ஓகே ஸ்டில் ஹி இஸ் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இப்போ வரைக்கும் என் கூட தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவனுக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் அதில் என்ன ஒரு பியூட்டி என்னன்னா அவனுக்கு வந்து அந்த ஹார்ட்வேர் லைன் அதெல்லாம் சொன்னல அவன் நல்லா ஸ்ட்ராங் அது அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணி அவன் ட்ரேடர்ஸ் லைனில் இருக்கக்கூடிய அவன் ஒரு ஷாப் வச்சுருந்தான் அவனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கடையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கீ வெறும் டோனர் ரீஃபில்மெண்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பிரிண்டர் டோனர் ரீஃபில்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு சின்ன சின்ன திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணி அது மூலமாக ப்ராஃபிட்டு அதில் ஏதாவது கம்ப்ளீட்னா அதை சர்வீஸ் பண்ணி அதை ரெக்டிஃபைட் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணி அந்த அந்த ரிலேட்டடாக சின்ன சின்ன சர்வீஸ்லாம் கொடுத்துட்டு அப்படி அப்படியே ஏச்சுட்டு அவனும் அந்த மாதிரி ஃபீல்ட்லேருந்து வந்தவன் தான் அந்த டைம் அவங்க வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஆல்ரெடி இருந்ததை விட கொஞ்சம் பெருசாக கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய கடை ஓப்பன் பண்ணுறான் அப்போ அவங்க ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டுச்சு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராடக்ட் செல்லிங் நாலேஜ் ப்ராடக்டோட நாலேஜ் இல்லைனாலும் அந்த ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வந்துடுவேன் ஓகே பட் அவனுக்கு என்னதான் அவனுக்கு நாலேஜபிள் ப்ராடக்டோட ஏ டு சேட் அவனுக்கு தெரியும் அதை எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும் எப்படி அதை சர்வீஸ் கொடுக்கணும் எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும் பட் அவனால வந்து பிச் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை சேல் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் என்ன வாங்கல அடிப்போம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல அவன் மைண்ட் செட் இருக்கக்கூடிய ஆள் பட் நான் வந்து அப்படி கிடையாது நான் வந்து எதா இருந்தாலும் வித்து நூறுரூவா பொருள் இரநூறு ரூபாய்க்கு வித்துருவேன் நூறுரூவா பொருள் இரநூத்தி முறைக்கு வித்துருவேன் நூறுரூவா பொருள் நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு வித்துருவேன் நமக்கு தேவை வைக்கணும் அதுதான் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ அந்த கான்செப்ட்ல நாங்கள் உள்ள வரப்போ நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பை வேர்டு வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா சரி நீ ப்ராடக்ட் கொடுக்குற நீ ப்ராடக்ட் செல் பண்ற நீ ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ண நான் வித்து கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாங்குற பொருள் ஒரு நூத்தம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ப்ராஃபிட்ல நீ டுவெ
கோமன் மீன்ஸ் என்ன நீ ஏதோ சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஒன்றுமே பண்ணாமல் சும்மா இங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி தாட்டு கிரியேட் ஆகி அதில் ஒரு கான்வர்சேஷன் லைக் லிட்டரி பிட் எங்களுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்புறம் நான் சொன்னேன் டே உனக்கு என்ன இது விற்கணும் அவ்வளோதானே ஒரு ஒன் வீக் டைம் கூட நான் வித்து காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்போர்ட்டிவா ஓகே அவன் என்ன இரிட்டேட் பண்ண எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சது அவன் பிகாஸ் ஆஃப் அது அவனோட நியாயமான ஒரு கோபமாக இருக்கலாம் ஏன்னா பிகாஸ் அவனோட கேபினேட் அவனோட கடை அவனோட பொருள் அவனோட இட்லீஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் டேபிள் சேர் எனக்கு உன்னோட எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஈவன் அவன் டீ காஃபி குடிக்கும்போது எனக்கு அவன் வாங்கி தரான் அவன் சாப்பிடும்போது எனக்கு வாங்கி தரான் எல்லாமே இருந்தது ஸோ அவன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நிறையாவே இருந்தது என்கிட்ட தான் எதுவுமே இல்லையே ஸோ அவனை நான் டிபெண்டன் ஆகி தானே நான் போனேன் ஸோ அவனுக்கு ஒரு ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸில் என்னாச்சு அவன் கொஞ்சம் லைட்டாக டே ஏன்னா நீ எப்போ பார்த்தாலும் இதுவே நோடிட்டு இருக்க ஏதோ பண்ணிட்டே இருக்க ஏன்னா அவன் என்னமோ நினைச்ச மார்க்கெட்டிங் போவோம் அதை போய் இந்த அப்போ வந்து கேமரா ஹீட் விஷன் கேமராவோட நோட்டீஸ்லாம் கொடுத்துட்டு போவாங்க அதில் என்ன பண்ணால் எங்கள் கடையோட சீல்லாம் வச்சு நோட்டீஸ் கொடுத்துடுவோம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டு சொல்லி சொல்கிறேன் நானும் போகிறேன் ஓகே சரி ஓகே அவன் சொல்கிறத கேட்பமே ஏன்னா நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ அவன் சொல்கிறான் சரி கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் நோட்டீஸ் அப்படியே ஏதாவது என்கொரி வருதா அப்படிங்கிற மாதிரி நோட்டீஸ் கொடுத்தேன் அவனும் ஒரு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் காலையில் அப்படியே எழுந்திரிச்சு வந்ததுலேருந்து அவன் கடைக்கு வந்து அட்டனன்ஸ் போட்டு டே நோட்டீஸ் போகிறான் நான் வாங்கிட்டு வர போகிறா தான் பேசிக்கோ கேஷ்வலாக தான் இருப்போம் ஸோ அப்படி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆஃப் டே ஃபுல்லாக நாலு மணி வரைக்கும்லாம் சாப்பிடாமல் அப்படியே ஒரு நாள்லாம் போய் ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் ஆகி அப்படிலாம் இருந்து இதெல்லாம் உண்டு அப்புறம் இங்கே வந்து அப்புறம் சரி அப்புறம் ஒரு நாள் என்னால் முடியல நோட்டீஸ் கொடுக்க முடியல ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டேன் அன்னைக்கு சாப்பிடவும் இல்லை அவன்கிட்டையும் நான் அதை காட்டிக்கவும் இல்லை அவனும் எங்கிட்ட அதை பற்றி கேட்கல சாப்பிட்டே இல்லையா என்ன எதுன்னு அந்த மாதிரியும் கேட்கல நானும் விட்டுட்டேன் பட் சரின்ட்டு ஷாப் வந்தாச்சு அவனுக்கு வந்து அந்த டைம் ஏதோ ஒரு வேறு வெளியில் ஒரு பார்சல் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் அவன் வெளியே போயிட்டான் சரி ஓகே நீ எங்கே இருக்கேன்னு நோட்டீஸ் கொடுத்தேன் சரி நீ வா கிடைக்க எனக்கு நான் வெளியில் வேலை இருக்கேன் எனக்கு சர்வீஸ் இருக்கு நான் பார்சல் எடுத்துகிட்டு ஒரு கேமரா ரெண்டு கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ண போகணும்னு சொல்லிட்டு கடையை எங்கிட்ட விட்டுட்டு அன்றைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் எங்கிட்ட கடையை விட்டுட்டு வெளியே போயிடறான் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் அவன் வரதா இருந்தால் ஏழு எட்டு மணிக்கு தான் கடை க்ளோஸ் பண்ண டைம் தான் வரேன்னு சொல்லிட்டு போனான் ஸோ நான் கடையை பார்த்துக்கிட்டேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் இருக்கிற தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டு அவன் சாப்பிட்டு வச்சிருந்த பிஸ்கெட் பாக்கெட் ரெண்டு மூணு பாக்கெட் இருந்தது ரெண்டு மூணு பாக்கெட்லேயும் ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பிஸ்கெட்டாக இருந்தது அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவர் தான் ஃபோன் கால் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் கால் என்ன பண்ணுறேன் அப்போ நம்ம காசு செலவு பண்ணுறதுக்கு ஃபோனில் செலவு செலவு ஏன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அவன் லேண்ட்லைன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தான் ஓகே ஒரு பத்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணவும் பதினஞ்சு ஃபோன் யூஸ் பண்ணவும் நான் யூஸ் பண்ண இதனால என்ன யூஸ் இருக்குது ஃபோன் காண்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் என்ன பண்ணேன் ஃபோன் காண்டாக்ட் ஃபோன் அந்த ஃபோன் டா அதாவது டெலிகாம் அந்த ஃபோன் ஃபோ அந்த டா லேண்ட்லைன் ஃபோன்லேருந்து கால் பண்ணாமல் என்னோடய இண்டிவிஜுவல் நம்பர்லேருந்து நான் கால் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஓகே கால் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணேன் கஸ்டமரோட நம்பரை சேவ் பண்ணேன் தட் மீன் அவங்களோட நம்பர் ஸோ சேவ் பண்ணி என்ன பண்ணால் ஆரம்பிச்சது அந்த சேவ் பண்ண விஷயம் அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது ஓகே கிரீட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் ஐடெக் இன்ஃபோசிஸ் அவங்களோட கம்பெனியோட நேம் அந்த கடையோட ஷாப் வந்து ஐடெக் இன்ஃபோசிஸ் கிரீட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் ஐடெக் இன்ஃபோசிஸ் கைண்ட்லி சேவர்ஸ் மாலினி கார்த்திக் அப்படின்னு போட்டு என் நம்பரை போட்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டு மூணு கேமரா ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்க கொடுத்த பேம்லெட் அவன்ட்டு வாங்கி அந்த இமேஜஸ்ஸை ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது என்ன ஆச்சு நாளை இருக்கல அப்படின்னா எனக்கு ஃபோன் கால் வெளியிலேருந்து வரும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து தருமபுரி ஆர்டர் ஓகே இங்கேருந்து தருமபுரிக்கு நான் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் கேபிள் ஒயர் வந்து ஒரு என்கொயரி வருது ஆனால் அவங்ககிட்ட ஹண்ட்ரட் மீட்டர் கேபிள் ஒயர் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க நான் அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு சுரேஷ்ட்டே கேட்குறேன் அப்போ நான் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் விளையாடி இருக்கடா அப்படின்னு நான் எங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னு தருமபுரி தருமபுரியா இங்கேருந்து எப்போ தருமபுரி கொடுக்குறது அப்படின்னு கேட்குறேன் ஓகே அப்போ நான் அதன் மேலே தடிக்கு வந்து தருமபுரி நானும் இப்போ கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா அவன் இருந்துட்டு என்ன திட்டிட்டு அப்படிலாம் கொடுக்க முடியாது நீ இது கிடைக்கிறது ஐநூறுரூவா கிடைக்கும் நீ இதை போய் நீ இவ்வளோ தூரம்லாம் ட்ராவல் பண்ணி கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தருமபுரிக்கு பஸ்ஸில் பார்சல் பண்ணலாமா அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கூட்டு கேட்கும் சரி ஓகேங்க அப்படின்னா பஸ்ஸுக்கு இரநூறுவா யார் கொடுக்குறது அதுவும் அவன் அதெல்லாம் நான் எடுத்
ப்ரோசஸ் குமார்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம கேமரா கம்ப்யூட்டர் அக்சசரிஸ் எல்லாமே லேப்டாப் எல்லாமே பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஃபோன் கால்ல பேசுறேன் இன்கொரி ஜென்ரேட் பண்றேன் நான் கொடுக்கறது என் டூ டூ எந்த கஸ்டமர் கிடையாது அவங்களும் நம்ம கிட்ட வாங்கி அவங்க எண்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர்ட்ட கொடுக்குற மாதிரி பார்ட்டிஸ் தான் நான் ஃபாலோ பண்றேன் அது என்னாச்சுன்னா என்னோட நம்பரை முதல்ல நான் சேவ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை அவங்களுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தேன் என்னோட வாட்ஸ்அப் தட்டி விட்டேன் அப்பவும் வாட்ஸ்அப் இருந்தது ஸோ அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் செவன்டீன் எண்ட் அந்த பீரியட் அப்பவும் வாட்ஸ்அப்ல யூஸ் பண்ணிட்டு அப்பெல்லாம் குரூப் மெசேஜ் நல்லாவே அனுப்பலாம் இப்பதான் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தி அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மெசேஜ் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐடெக் டாட் கஸ்டமர் நம்பர் திருப்பூர் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் வி சொல்யூஷன் அப்படின்னா எஸ்வி சொல்யூஷன் திருப்பூர்னு போட்டு அந்த நம்பரை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு குரூப்பா மெசேஜ் அனுப்புறது ஐடெக் மட்டும் சேவ் பண்ணிக்க ஏன்னா ஐடெக்ங்கிறது அவனோட கம்பெனி அவனோட பிசினஸ் தான் நம்ம பண்றோம் ஸோ அதனால ஐடெக் டாட் அப்படின்னு போட்டு ஸோ அண்ட் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு குரூப் மெசேஜ் டெய்லி குட் மார்னிங் ஃப்ரம் ஐடெக் இன்ஃபோசிஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐபி கேமரா என்ன <laughs> 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 அப்ப அவன் ஃபீல் பண்றான் என்னோட ஒருத்தை என்னங்கிறத அவன் அட்மையே பண்றான் எதிர்பார்க்கல இப்படியும் அதாவது அவனுக்கு அது தெரியலன்னு சொல்றத விட ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு சேல்ஸ் மோட்டிவ் வேற மாதிரி இருக்கும் அவன் வந்து என்ன என்கரேஜ் பண்றான் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்ப எனக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துரு மதிய நான் போனா என்னால சாப்பிடாம இருக்க முடியல அப்படின்னு அவன்கிட்ட நான் என்னதான் நான் சம்பளம் வாங்கினாலும் உங்ககிட்ட இது பண்ணாலும் நீ எனக்கு ஃபுட்டு எனக்கு லஞ்சு வாங்கி கொடுத்துரு டீ காஃபி எனக்கு காஃபி நான் வந்து ரொம்ப லவ் பண்ணி குடிப்பேன் காஃபி வந்து எப்பவுமே வந்து எடுத்துப்பேன் ஸோ எனக்கு காஃபி மட்டும் தோணுச்சுன்னா வாங்கி கொடு இல்லாட்டி நான் கேட்கும் போது வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட நான் கேட்குறேன் அது ஒரு ஒரு ரெக்வஸ்டாக கொடுக்குறேன் அவனும் அது ஹீ இஸ் அக்செப்டட் ஹீ அக் அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா அது நல்ல டவுனில் எங்களுக்குள்ள ஒரு பாண்டிங் கிரியேட் ஆச்சு நல்ல ஒரு ஒரு எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல சேல்ஸ் இருந்தது சேல்ஸ் விடுங்கிறத விட மார்ஜின் ரேஷியோ நல்லா அப்படியே படத்துக்கெல்லாம் கூட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டான் அவ் எனக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு அவன் யோசிக்கல ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி அவனும் வந்துட்டான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு முன்னாடி அவன் ஆஃபீஸ்ல நான் காபினட்டை யூஸ் பண்ணி அவனோட எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபேன் யூஸ் பண்ணப்போ இருந்த மைண்ட் செட்டுக்கும் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்துல அவன் என்னை வந்து அவனோட அவன் அவனுக்கு தேவையானது வாங்கும் போது எனக்கும் வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு அவன் மைண்ட் செட் வந்துருச்சு ரைட் ஸோ நான் சாப்பிட்டா அவனும் சாப்பிடணும் நான் காஃபி குடிச்சா அவனும் சாப்பிடணும் நான் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்னா நீயும் ஏதாவது வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்ற மைண்ட் செட்டுக்கு அவனும் வந்தான் ஸோ எங்களுக்குள்ள பாண்டிங் நல்லா கிரியேட் ஆகி போயிட்டே இருந்தது ஸோ இது எப்படி போச்சு அப்படின்னா இதுல ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஒரு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபைவ் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்லேயே வந்துருச்சு அவனோட மிஸ்ஸஸ் வந்தாங்க உள்ள அப்போ அவங்க லவ் மேண்ட் லவ் லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜ் கிடையாது அந்த கல்யாணத்தையும் நான் தான் வந்து என்னோட தலைமையில ஓகே நான் பார்த்துக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு சந்திரு அவனை பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும் அதை நடத்தி சொல்றேன் சந்திரோட ரூம் அவன் அவன் அவங்களும் எல்லாம் ஓடு ஓட்டு வீடு தான் பட் அவன் அவனோட ஒரு சின்ன ரூம் ஒரு ஓட்டு வீடு இருந்தது அவன்கிட்ட நான் டே இவனுக்கும் அவனுக்கும் பழக்கம் இருக்கு பட் அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் கிடையாது பட் நானும் சந்திரும் பயங்கர க்ளோஸ் ஈவன் நான் சுரேஷோட க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ நான் சுரேஷ்காக சந்திரோட்ட பேசுகிறேன் டே ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ரூம் வேணும் வீடு வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து நான் அவன்கிட்ட கேட்டோம் அவனும் சே அவனும் வந்து என்ன பண்ணிட்டான் அவங்க அம்மாட்ட ஓகே பாங்கி பர்மிஷன் கொடுத்து எல்லாம் ஓகே பண்ணியாச்சு வீடு வாங்கியாச்சு வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்புறம் நாங்களாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அவனுக்கு தேவையானதை அவனும் வாங்குறான் அவங்களுக்கு தேவையானதை நாங்களும் சம் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு எல்லாம் ஸ்டே பண்ணுறோம் பட் அவங்களுக்கு இருந்தாலும் அப்புறம் என்னாச்சு ஒரு அஞ்சு நாள் கழிச்சு அப்புறம் ரெண்டு வீட்லேயே ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு கல்யாணம் ஓகே அப்படி ஆஃபீஷியலாக ஒரு கல்யாணம் அவங்களுக்கு மட்டும் ரெண்டு கல்யாண நாள் ஜூலை டென் அண்ட் ஜூலை ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ மறுபடியும் அகைன் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு இந்த இஷ்யூ ஏன்னா ரெண்டு மூணு நாளே விஷயம் லீக் அவுட் ஆயிடுச்சு சரி இது தான் அது தான் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கல்யாணம் ஃபேமிலி கல்யாணம் மாதிரி அது நல்ல முறையில் ஒரு விதமாக ஒரு மனசுக்குள்ள எல்லா
அந்த ஆல்பம் பார்த்ததும் பாரு உனக்கு நீயா நீயா அதாவது அதாவது நீ அந்த அந்த மாதிரி தான் நீ நீ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் வந்து எனக்குள்ள எல்லாரும் என்னை பார்த்தது அப்புறம் அப்புறம் அவங்க மிஸ்ஸஸ் உள்ள பிஸ்னஸ் பிள்ளை ஏன்னா இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் இவங்க பகலெல்லாம் சும்மா இருக்கணும் அப்புறம் அவங்களும் வரணுமே அப்ப நாங்க தான் கொஞ்சம் பர்சனலா பிஸி ஆயிட்டோமே பிஸ்னஸ்ல ரெண்டு பேருமே சோ இன்னொரு சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர் தேவைப்படும் போது கரெக்டா இவனுக்கும் கல்யாணம் ஆச்சு அவங்களையும் இன்வர்டா நம்ம கடைக்குல வந்தாச்சு எங்களுக்குள்ள இருக்க ஒரு பரஸ்பரம் எங்களுக்குள்ள இருக்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஒரு வேவ் லென்த் வந்து அது அவங்க வரவும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பா ஃபீல் ஆகுது அது ரெண்டு பேருமே அது சொல்லிக்க முடியல பட் இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ள ஒரு டிஸ்டர்ப் கிரியேட் ஆகுது சரி ஓகே அப்புறம் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் அவங்க தானே எல்லாமே பார்த்துப்பாங்க ஸோ அப்புறம்ட்டு அப்புறம் நான் சரி ஓகே எனக்கு தோணிச்சு சரி இதுக்கு மேலே இந்த இடத்துல லைவாக நம்ம போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இதுல என்ன ஒரு நாலேஜ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எனக்கும் அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ற இடம் எல்லாமே தெரியும் ஈவன் அந்த ப்ராடக்டை வாங்குறத விட விற்கிற இடம் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அவனை கூட ஏன்னா பிகாஸ் நான் தான் ஃபோன் காண்டாக்ட் ஃபோன் நம்பர்ஸ் எல்லாமே நான் தான் வச்சிருக்கேன் நான் நினைச்சா அவன் இருந்து அந்த தொழில எடுத்துட்டு போய் அதே மார்க்கெட்டை நான் எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ற இடம் தெரியும் ஈவன் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ற இடத்துக்கு எல்லாம் கூட்டு போயிருக்கான் சென்னைக்கு கூட்டு போயிருக்கான் கோயம்புத்தூர் கூட்டு போயிருக்கான் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்கோட காண்டாக்ட் நம்பர் எங்கிட்ட கொடுத்துருக்கான் அதெல்லாமே எனக்கு கொடுத்துருக்கான் ஏன்னா நம்பி தான் எனக்கு கொடுத்தான் ஸோ ஏன்னா இப்போ ஒரு என்கொரி வருது ஒரு ஆர்டர் வருதுன்னா அவன் ஏதாவது பிஸியா இருந்தானா கூட இந்த நம்பர் இந்த நம்பருக்கு ஃபாலோ பண்ணா அவன் இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கான்னு கேள்வி இருந்தா வாங்கி கொடுத்து ஏதா இருந்தாலும் ஒரு ஐநூறு ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் வச்சு கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவோம் நானும் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் வாங்கி சேவ் பண்ணிட்டு அந்த கஸ்டமர் கூப்பிட்டு பையர்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டு அந்த ப்ராடக்ட் இருந்தனா இந்த கஸ்டமர்கிட்ட கூப்பிட்டு பேசி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது எனக்கு ஈவன் பையர்ஸோட நம்பரோட காண்டாக்டே எனக்கு நிறைய வந்துருச்சு பிளஸ் கஸ்டமரோட நம்பரும் நிறைய ஆல்ரெடி எனக்கு நம்பர் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னால் வந்து தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ்லேயே வந்து சரி ஓகே அவங்க அதுக்கு அதில் வந்து அவங்களுக்கு அதில் உடன்பாடு எங்களோட பிஸ்னஸ்ல அந்த நாங்கள் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறதுல கமிட்மெண்ட்ல வந்து அவங்களுக்கு அது உடன்பாடு இல்லை அதான் நான் வந்துட்டேன்ல அப்படிங்கிற தாட்ல வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க நான் என்ன பண்ணேன் சரி ஓகே இது தானே உங்களோட இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோன் டேரக்டர் காண்டாக்ட் என்னதான் என் மொபைல் இருந்தாலும் அந்த ஃபோன் காண்டாக்டோட டேட்டா பேஸை வந்து ஹேண்ட் ஓவர் டு அவங்க ஃப்ரெண்டோட மிஸ்ஸஸ் நித்யாட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறேன் நித்யா இது தான் நான் ஸ்போர்ட்டிவாக தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசெல்லாம் எடுத்துக்கல அது என்ன ஆச்சுன்னா ஓரளவுல நாங்கள் கண நாங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணாமே வச்சிருந்தோம் நாங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நாங்கள் ப்ராஃப் வீக்கெண்டா என்ன பண்ணோம் அப்படியே அன்னைக்கு அந்த சேல் பண்ணோம்னா இதுக்கு ஒரு ஆறு ரூபா கிடைச்சல சும்மா அப்படி ஒரு ரூபா கனெக்ட் பண்ணி எங்களுக்குள்ள நூறுரூவா கம்மியாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கிட்டோம் நூறுரூவா எனக்கு எச்சா இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு அப்படி நாங்கள் அதை பார்த்துக்கிட்டதே இல்லை பட் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒரு நோட் போட்டு எங்களுக்குள்ள இன்னைக்கு டேல வந்து கார்த்தி இது சேல் பண்ணியிருக்கான் இவ்வளவு வாங்கியிருக்கோம் இவ்வளவு வித்துருக்கோம் கார்த்தியோட ப்ராஃபிட் இவ்வளவு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இது எங்களுக்குள்ள புதுசா தெரிஞ்சது இன்னொன்று அது எனக்கு வந்து வேற விதம் நெகட்டிவான தாட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால தான் சரி ஓகே இது ஏன்னா அவங்க கணக்கு வழக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கிற தா கான்செப்ட்டுக்கு வந்ததுனால நான் என்ன பண்ணேன் அதுல இருந்துட்டே அவன்கிட்ட நான் சொல்லவே இல்லை பட் அதுல இருந்துட்டே என்ன பண்ண அப்படின்னா சரி நம்ம சரி ஓகே வேற லெவல் வாய்ப்பு வந்துருச்சு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துருச்சுங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும் போது என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சரி அப்போ நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு வேற இனிமேலும் மறுபடி மறுபடியும் வேலைக்கே போகணுமா அப்படிங்கிற தாட் வந்து தான் சரி பிஸ்னஸ் ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சரி நம்ம பிஸ்னஸ் பனானாவே இருக்கு நம்ம பனானா ஹோல் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு மேலே என்ன இருக்கு அப்பா கிட்ட கூட மோர் தன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்பாக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ் லங்கி இருக்கு அவரை வச்சு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல யோசிச்சது தான் மறுபடியும் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற தாட்டுக்கு வந்தேன் ஈவெண்ட் அந்த தாட்டுக்குலாம் வரல ஜென்ரலாக வாழைப்பழம் எங்க அதிகமா கொடுக்க முடியும் எங்க அதிகமா விற்க முடியும் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு யோசிச்சேன் ஸோ ஒரு கல்யாணம் அப்படின்னா மோர் தன் குவான்டிட்டி நம்மளால சேல் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறப்ப யோசிச்சதுதான் ஒரு சின்ன பெரிய பெரிய கல்யாணம் ஆர்டர்லாம் கேட்டு வரும்போது பழம் வாங்க வரங்கிட்ட எல்லாம் வந்து கல்யாணம் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க அப்படின்னா கடையிலேயே ஒரு ஒரு அது ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு
அப்போ வந்துட்டு செவ்வாழைப்பழம் கேட்டு வந்தார் செவ்வாழைப்பழம் இல்லை நாங்கள் என்ன பண்ண நான் என்ன பண்ண செவ்வாழைப்பழம் அழுகி இருந்தது அந்த செவ்வாழை மாடு ரெண்டு மூணு அந்த பெருமாள் கோயில் மாடு வரதுனால செவ்வாழைப்பழத்தை ஊட்டி விட்டுட்டு தொழிலை தூக்கி போட்டுருச்சு ரோட்டில் கிடந்தா இதாக கிடக்குமேன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி வண்டி மேலேயே வச்சோம் மறந்துட்டு அப்படியே வியாபாரம் பார்த்துட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு சாப்பிட்டு தூங்கி விழுந்துட்டு தோல் அந்த வாழைப்பழம் சாப்பிட்ட தோ அந்த மாடு சாப்பிட்ட தொழில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு தொழில் கிடந்தது ஓகே அவர் வந்து செவ்வாழைப்பழம் இருக்கான்னு கேட்டார் நான் காமெடியாக சிரிச்சுட்டு அவரை பார்த்துட்டு ஏன்னா அவர் லைக் போதையில் இருக்காரு அப்படியே கிண்டல் பண்ணிவிட்டு சும்மா அவரை நக்கல் அடிக்கிற மாதிரிட்டு செவ்வாழைலாம் இல்லை தொழில் தான் இருக்குது வேணாம் வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னா தொழில் வச்சு என்ன தொழில் நல்லா இருக்கு தொழில் சாப்பிட்டா ஒன்றும் ஆகாதா அப்படின்னு ஏன் தொழில் சாப்பிட்டா வட்டமின் சி இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லவோ அப்படியா சரி ரெண்டு தொழில் கூட பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போயிட்டார் ஸோ தெளிவாக தான் வாங்கினாரா இல்லை அது அவர் தெளிவாக இல்லை ஓகே பி ஃப்ரேங்க் அவர் வந்து லைக் ஓகே ரிங்கில் தான் இருந்தார் பட் என்னோட சேல்ஸ் மோட்டிவ்ல நான் அந்த சேல் பண்ணிட்டேன் அது தப்பு தான் பட் இருந்தாலும் அந்த 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 சேல் பண்ணிடக்கூடாதா பட் நான் பண்ணிட்டேன் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அது ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு அது அது போயிடுச்சு அந்த காமெடியை வந்து நான் ஏதோ பேசிட்டு போது எங்கள் அம்மா அம்மாட்ட சொல்லிட்டேன் எங்கள் எங்கள் அப்பா எந்த ஒரு நெகட்டிவான பாசிட்டிவான விஷயத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாட்டார் நெகட்டிவான விஷயத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாட்டார் பட் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுன்னா எங்கள் மாமாவோட கூப்பிட்டு இந்த விஷயத்த கம்மி பண்ணியிருக்கு ஓகே இவங்க அது கேஷுவலாக பெரிய விஷயமா இல்லாமல் எல்லாரும் அது இதுன்னு ஷேர் பண்ணி பேசும்போது அது ஒரு பரவாயில்லையே வாழ வாழ்ப்பில் தொழில் வச்சு காசு ஆகிரும் மகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு டாப் ஒரு பா சப்ப மேட்ரு தான் பட் அது ஒரு பயங்கர ஒரு 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 ரெண்டு மூணு நாள் அது ஒரு டாக்காவே போயிட்டு இருந்தது எங்கள் அப்பா கூட படித்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வேலப்பன் மிஸ்டர் வேலப்பன் சொல்லிட்டு தப்பு குண்டில் பிறந்தவர் தான் நாங்கள் நேட்டிவ் தேனி செப்பில் பிறந்தது எல்லாமே தப்பு குண்டு எங்கள் அப்பாவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவர் வந்து முருகப்பா குரூப்ஸில் ஜிஎம் அப்போ அந்த பீரியடில் ஓகே அவர் ஸ்டில் இப்போது கம்பெனிஸ் ரிலேட்டடாக தான் இருக்காரு முருகப்பா குரூப்பில் வந்து முருகப்பா குரூப் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நல்லா ஒரு பெரிய வெல் நோன் கம்பெனிஸ் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சரர் மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஜிஎம்மாக இருந்தார் அப்போ அவருக்கு வந்து அவர் மா எங் நாங்கள் எல்லாம் ரிலேட்டிவ் தான் எனக்கு அவர் மாமா தான் அவருக்கு அந்த விஷயம் காதுக்கு போக அப்போ அவர் கூப்பிட்டு எங்கள் அப்பாட்ட ஃபோன் பண்ணி ஏன்னா அவங்க மாயம் வளப்பில் தொழிலெல்லாம் பற்றி காசு ஆகியிருக்கேனாம் யார் என்ன அவன் என்ன பண்ணுறான் இப்போ என்ன பண்ணுறான் அப்படின் சொல்லிட்டு வேணா வர சொல் நம்ம கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் ஆகிறது இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆச்சு ஓகே ஓகே வர சொல் நான் வேணா அவனை என் கம்பெனியில் ஏதோ ஒரு இதில் பார்த்துக்கலாம் அவனை மன்றி இன்ட்ரிவியூ அட்டன் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு பட் ஒர்க் வந்து ராணிப்பேட்டை வேலூர் ராணி அங்கே தான் அப்புறம் காட்பாடி வேலூரில் தான் ஒர்க்கு அவங்க இருந்ததும் அங்கே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனுஃபேக்சரிங் அங்கே தான் இருக்குது வேலை அங்கே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்புறம் எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அப்பா சொல்லும்போது நான் சொல்கிறேன் எனக்கு அதில் ஒரு பக்கம் விருப்பம் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் எனக்கு போகிறதுக்கு மனசு வரல என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் வேலைக்கு போகணுமாங்கிற தாட்டே தான் எனக்குள்ளே இருந்தது மாநிலையும் அதில் விரும்பலை அவ்வளோ தூரம் என்ன விட்டுட்டு போறீங்களா நாளைக்கு குழந்தை பிறக்கும் போது என்ன பண்றது ஏன்னா குழந்தை பிறக்கும் நீங்க இருக்கணும் இல்ல ஏதோ நாள் நீங்க சொல்றது எனக்கு ஆள் வேணும் அப்படின்னா சொல்லவும் சரி அப்போ அதை நான் அவர்கிட்ட நான் அவர்கிட்ட நான் வரேன்னு சொல்ல வரலன்னு சொல்ல அவர் ரெண்டு மூணு தடவை கூப்பிட்டு அப்பா கேட்டாரு என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னா இவரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ பதில் பேசிட்டு விட்டுட்டாரு சோ அது ஒரு சினாரியோ அதுக்கப்புறம் அந்த பழம் வந்து ஒரு ஆர்டர் எனக்கு ஐயப்பங்கு ஆர்டர் கிடைச்சது டெய்லி வந்து அந்த கார்த்திகை மாசம் ஃபுல்லா இரநூத்தம்பது பழம் ஈவினிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பூஜைக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஆர்டர் எடுத்தேன் அது மூலமாக ஒரு இன்னொரு கல்யாணத்துக்கு ஒரு ஆர்டர் கிடைச்சது அந்த கல்யாணத்துக்கு போகும்போது என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா பழம் மட்டும் தான் பண்ணிங்களா வேறு ஐஸ்கிரீம் மட்டெல்லாம் பண்ணுறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் வந்து எங்கள் அப்பாட்ட ஐஸ்கிரீம் பிடா ஏப்பா யார்ப்பா நம்ம கிட்ட ஏன்னா எங்ககிட்ட பழம் ஹோல்சேல் ஐஸ்கிரீம் பிடா அந்த வெண்ட் ஹாசெட்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து எங்ககிட்ட பழம் வாங்குவாங்க ஓகே அவங்க ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு ஐஸ்கிரீம் பீடா போட வாங்குறாங்கன்னா எங்ககிட்ட பழம் இருக்கு பழம் வாங்கிட்டு போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நான் அப்பாட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இன்னொருத்தர் இன்னொரு வெண்டார் நம்ம கிட்ட இவங்க அதிகமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீ வெங்கட் ஏஜென்சி எம்பிஆர் ஐஸ்கிரீம் இன்னும் அவங்கள தான் நான் வந்து டைப் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ
ஃப்ரூட் சாலட்டு பெட்டிக்கடை அந்த அந்த ஆஃப்டர் ஃபுட்டுக்கு அப்புறம் டைனிங் ஏரியா விட்டுட்டு வெளியில் வந்தோம்னா வேற அதர் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஓ இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண அதை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ண அப்போ ஒரு நேம் அப்போ தான் எனக்கு ஸ்பார்க் கிரியேட் ஆகுது சரி ஓகே அப்போ நம்ம ஸ்ட்ராங் இதை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் ஸ்டார்ட் பண்றேன் நேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்பதான் நம்ம நேம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தோணும் போதே நமக்கு தான் எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜிஎஸ்டி எடுக்கணும் ட்ரேட் மார்க் அது லோகோ எடுக்கணும் ட்ரேட் மார்க் இதெல்லாம் நமக்கு பேங்கிங்ல சம் இன்போர்ட்ஸ் கிடைச்சது ஸோ நம்ம கம்பெனி நேம் கிரியேட் பண்றது மட்டும் பார்த்தாது அதை வந்து கூகுள் கூகுள் மை அப்பவே கூகுள் மை பிஸ்னஸ்ல நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன் எனக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து அதுக்குள்ளான ரவார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொரியர் எல்லாம் வந்தது கூகுள் மை இப்பதான் வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸ் வந்து மோர் தென் பீப்புள்ஸ் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த பீரியட்ல வந்து கூகுள் மை பிஸ்னஸ் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருக்கானே தெரியல ஒன்னு இன்னொன்னு அது அவங்க என்ன பண்ணாங்க கூகுள் மை பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணா அந்த கூகுள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண பிஸ்னஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா அவங்களுக்கு ஒரு ரெக்கக்னேஷனுக்காக ஒரு திஸ் இஸ் சர்டிஃபைட் பரானா பிஸ்னஸ் அவர் ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா அவங்களோட ப்ரொமோஷனுக்காக அதை அவங்க யூஸ் பண்ணும்போது அதை நான் வந்து எனக்கு பை கொரியர் கிடைக்கும் அதை நான் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் இதுல எல்லாம் ப்ரொமோட் பண்றேன் இந்த மாதிரி நான் வந்து சர்டிஃபைட் கூகுள் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் வரப்போ அப்ப ஃபேஸ்புக்ல இன்னொரு பேஜ் கிரியேட் பண்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினேழு லாஸ்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த போஸ்ட் எல்லாம் தூக்கி அதுல போறேன் நான் பழைய போஸ்ட் பழைய பங்கன்ல இருக்க போஸ்ட் எல்லாமே ஸோ அப்போ இதுக்கு ஏதாவது பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அப்போ கிரியேட் பண்ணும்போது தான் பனானா பிரதர்ஸ் அப்படி ஆனால் ஏன் இந்த பேர் வச்சேன் எதுக்காக இதை இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணேன் என்னோட லோகோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையில் வந்து வந்து இப்படி பிடிச்சிருக்கும் இந்த ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்ல வரேன் ஒன்று என்னோட தன்னம்பிக்கை இன்னொன்று என்னோட பனானா ஏன்னா நான் பனானா தான் என்னோட பிஸ்னஸோட ஸ்பார்க் அப்படிங்கிறதுனால அந்த வளப்பளத்தை விடக்கூடாது இன்னொன்று எங்கள் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஸோ அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் வந்து அந்த லோவோ கிரியேட் பண்ணேன் அந்த லோவோ கிரியேட் பண்ணுறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நிறைய ஒரு ஒரு காமெடியாக இருக்கும் எனக்கு வந்து என்னோட கல்யாணத்தில் வந்து பத்திரிக்கை நான் தான் அடிச்சேன் இல்லையா அந்த டிசைனட்டையும் நான் திரும்ப போகிறேன் இதெல்லாமே நம்ம சின்ன சின்ன இதெல்லாம் நான் தொட்டுட்டு போகும்போது எனக்கு இந்த பின்னாடி இருக்கவங்களால எல்லாம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் வர்றாங்க நான் அவங்ககிட்ட பேசும்போது கான்வர்சேஷனில் இந்த பத்திரிக்கை எனக்கு எப்படி கிடைச்சாரு அப்படின்னா நான் அந்த ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோ மூலமாக நான் வந்து அப்போ நான் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு ஃபோட்டோனால என்னன்னு தெரியாது பட் நான் போய் எங்கள் அப்பாட்ட ஒரு முப்பத்தோராயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு கேமரா வாங்குறதுக்கு நச்சரிச்சு பணம் வாங்கிட்டு போய் யார்ட்டையுமே எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணால் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது பட் கேமரா போய் கெனான் டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ டி அது டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ டின்னு கூட சொல்லக்கூடாது ஒன் ஹண்ட்ரட் டின் தான் சொல்லணும் பட் அது எனக்கு டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ டி அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன் யார் கேட்டாலும் எனக்கு சொல்ல கூட தெரியாது கேமராவோட பேர் என்ன வச்சிருக்கேன்னு அதை போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு வந்து எங்க என் கூட படிச்ச கிளாஸ் மேட் மிஸ்டர் மனோஜ் அவனோட அப்பா வந்து போட்டோகிராஃபர் நாங்க ஒரு தடவை டூர் எல்லாம் சும்மா ஜாலியா எப்பவுமே ஜாலியா சுத்திட்டு வரப்ப எல்லாம் ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு ஆஃப் டே ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிட்டு குரூப் போட்டோ எடுக்க போகலான்னு சொல்லிட்டு மனோஜோட அப்பாவோட ஸ்டுடியோக்கு அவர் வந்து ஸ்டுடியோ ஓனர் கிடையாது ஸ்டுடியோல ஒர்க் பண்ற ஒரு போட்டோகிராஃபர் எல்லா வேலையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒருத்தர் அப்போ அவர்கிட்ட நான் நாங்கள் எல்லாம் குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறோம் அப்படி நான் அவர்கிட்ட காண்டாக்ட் வாங்கிக்கிறேன் எனக்கு எங்கே போனாலும் அந்த காண்டாக்ட் வாங்குற பழக்கம் வந்து அது எங்கள் ஃபோனில் சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா ஃபோனில் சேவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா ஒரு காண்டாக்டை நானும் மட்டும் வாங்காமல் என்னோட நம்பரையும் அவங்க நம்பரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண வைக்கணுங்கிறது என்னோட மெயின் ஃபோக்கஸாக இருந்தது அதனால நீங்கள் நம்ம இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அதான் பேசிட்டு ஓகே எக்ஸாக்ட்லி இல்லைனா நான் ஞாபகம் வந்து பிடிச்சிருப்பேன் நெட்டில் போட்டால் வந்துடும் பட் ஸ்டில் நீங்கள் அதை ஸ்டேட்டஸ் வச்சுட்டே இருப்பீங்க இல்லையா அது மேக்சிமம் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்க மாட்டேன் நான் நிறைய ஸ்டேட்டஸ் பார்க்க மாட்டேன் இப்போ வாட்சி ஓகே ஒரு பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒருத்தனுடைய ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுடைய பார்க்கும்போது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர் அன்னைக்கு சொன்னார் இல்லையா ஓகே அதை வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்காக நான் பார்ப்பேன் நான் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒரு வேர்டு எப்பயோ ஒரு தடவை பார்த்து
மாநில கேரக்டரிக் ஃப்ரம் பனானா பிரதர்ஸ் பந்தல் முதல் பந்தி வரை ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டகரி திருப்பூர்னு போட்டு என் நம்பரை போட்டு அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு ஒரு மெசேஜ் அந்த காண்டாக்ட்டை வந்து கான்டாக்ட் குரூப்பாக அனுப்பிச்சுருவேன் ஓகே ஓகே கம்பல்சரி பண்ணுவேன் அவங்க டபுள் டிக் பார்த்துட்டாங்க பார்க்குறாங்களா இல்லையா அதையும் பார்ப்பேன் ஓகே பார்த்துட்டாங்கன்னா கூட ஆனால் மறுபடியும் ரீகால் பண்ணி ஆனால் வணக்கம் ஆனால் என்னோட வாட்ஸ்அப் டீக்கில் அனுப்பிச்சுட்ட பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவேன் பார்த்துட்டேன் சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்பரை சேவ் பண்ணுங்கண்ணா கையோட நம்பர் என்ன தம்பி கூட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நான் இது வந்து ஒவ்வொரு கான்டாக்டும் இப்போ வரைக்கும் பண்ணிட்டு ஈவன் என்னோட டார்கெட்டே செல்ஃப் டார்கெட்டே பர் டே டென் நியூ மெம்பர்ஸோட கான்டாக்டே என் மொபைல் நம்பரை ஆட் பண்ணணும் இது செல்ஃப் கமிட்மெண்ட் ஓகே கமிட்மெண்ட்டுங்கிறத விட பர்சனல் ஒரு ஜேர்னி ஓகே இப்போ எவ்வளோ கான்டாக்ட் வச்சுருக்கீங்க ஃபோனில் அரௌண்ட் ஒரு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கும் பதிமூணாயிரம் கார்ட் பதிமூணாயிரம் ஓகே இருக்கும் ஓகே ஐ திங்க் தேர்ட்டீன் தௌசண்டே இருக்கும் ஒரு வியூ ஒரு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு என்னால் ஒன் ஹவரில் ஒரு எட்நூறு ஆயிரம் பேர்லாம் என்னால் பார்க்க முடியுது ஒரு டேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் காண்டாக்ட் வந்து பார்க்குறாங்க த்ரூ வாட்ஸ்அப் மட்டும் வாட்ஸ்அப் நோ ஃபேஸ்புக் நோ இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்டஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வைக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ்லேயே குறைஞ்சது அதுவும் வீக்கெண்டில் எனக்கு கம்மியாகுது வீக்கெண்டில் எல்லாரும் பிஸி ஆயிடுறாங்க தட் மீன் பர்சனல் கமிட்மெண்ட் நிறையா இருக்குங்கிறதுனால ஃபோன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்கிறது என்னோட ஃபீல் இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா வீக் டேஸில் அதுவும் மார்னிங் செஷன்லாம் ஒரு டென் ஏஎம் அந்த ரேஞ்செல்லாம் வச்சோம் அப்படின்னா என்னோட ஸ்டேட்டஸ் நல்லா பீக் ஆகுது அந்த ஸ்ட்ராட்டிக் சொல்லுங்க அது வரைக்கும் எந்த டைமில் வச்சா அதிகமாக மக்கள் பார்க்குற எடுத்துக்கலாம் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ஓகே மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி டூ லெவன் தேர்ட்டிக்குள்ளே ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ செவன் பிஃபோர் செவன் இந்த டைம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் ஈவன் நானாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் வாட் ஆஃப் மேபி அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய செலிப்ரிட்டியாக இருந்தால் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு இன்றைக்கி இந்த டேவோட ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து உக்காந்தோம்னா வந்து உக்காந்ததுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸாவது எடுத்தது ஒரு டென் அதை வேற பர்பஸ்க்காக வேற ஃபோன் எடுத்தால் கூட ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அந்த டைமில் என்னோட ஸ்டேட்டஸ் அது வந்து ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஃபீல் ஓகே இன்னொன்று இன்னொன்று அந்த ஈவினிங் டைம் ஈவினிங் டைம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டே ஃபுல்லாக ஒருத்தவங்க யூஸ் டே ஃபுல்லாக ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு ஈவினிங் செஷன் செவன் ஓ கிளாக் மேலே அவங்க ஃபேமிலி லைஃப்குள்ளே போயிடுவாங்க யாராக இருந்தாலும் அப்பாவாக இருக்கட்டும் அம்மாவாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் செவன் ஓ கிளாக்லாம் ஃபேமிலி ஃபேமிலி டைம் போயிடுவாங்க ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி அந்த டைம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு லிபலைசேஷன் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட என்னோட அசம்ஷன் ஓகே அது எல்லாத்துக்கும் அப்படி இருக்குமானுங்கிறது தெரியாது என்னோட ஒரு என்னோட நம்பிக்கை ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போடுறதா இருந்தால் இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் போடணும் அப்படிங்கிறது நான் ஆரம்பத்துலேருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படி இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து பண்ணீங்களா இல்லை நீங்களே எக்ஸாக்ட்லி ஓகே இந்த டைம் போட்டால் ரீச் ஆகுதுங்கிறது எனக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் மத்தியானம் நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் போட்டீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் வியூவர்ஸ் காட்டுவாங்க ஈவினிங் மற்றவங்க ஸ்டேட்டஸ் போடும்போது நம்மளோட இது கீழே போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இப்போ மத்தியான டைமில் அவர் ஸ்டேட்டஸ் நான் ஒன் ஒரு டேவோட கணக்கு எடுத்துக்கவே மாட்டேன் ஒன் ஹவர் கணக்கு பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம டே ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கணும் இப்போ இந்த கரெக்டாக பதினோரு மணிக்கு பத்து பத்தரைக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்கேன் பதினொன்றைக்கு ஸ்டேட்டஸ் என்ன ரெண்டு ரெண்டரைக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டேன்னா மூன்றரை மணிக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் அஞ்சரை மணிக்கு போட்டேன்னா ஆறு மணிக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் நான் அதே மாதிரி காலையில் ஏழு மணிக்கு போட்டேன்னா ஆறு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு இதெல்லாம் போறப்போ அதோட ஒன் ஹவர் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நான் ஓவராலா என்னோட போன் காண்டாக்டுக்கு எனக்கு இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் எனக்கு இருக்கிற வியூவர்ஸோட பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு நைன் தேர்ட்டி டூ லெவன் தேர்ட்டிக்குள்ள வந்து பேஸ் அதிகம் அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஈவன் அதை நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சா பேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப் இருக்கட்டும் இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கட்டும் மித்த இது எல்லாத்துலயுமே இது பண்ணும்போது இப்பதான் வாட்ஸ்அப்ல அப்டேட் பண்ணா ஈவன் பேஸ்புக்லயும் இன்ஸ்டாலையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அப்டேட் ஆகிற மாதிரி வந்துச்சு சோ அந்த வேலையும் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு சோ அதனால ஒன்ஸ் வாட்ஸ்அப்ல போயிட்டோம்
எப்பவுமே வந்து நல்லதை மட்டுமே காட்டுறது ஒரு சைடு அப்படின்னா <laughs> 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 ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய விஷயங்கள் ஒவ்வொரு மாதிரி அவங்க வந்து அவங்களுடைய சோஷியல் மீடியா பேஜில் இந்த ஒரு விஷயம் தான் பண்ணுவீங்க நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பண்ணுறீங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு காண்டாக்ட் லிஸ்ட் இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது பட் எனிஹோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பர்சனல் பிராண்டை தான் பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் வச்சு ஒரு போஸ்ட் போடணும் அப்படின்னு தோணுது அப்படின்னா உங்கள் மைண்டில் அப்போ என்ன தோணும் எதுக்காக நீங்கள் அந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்து போடணும்னு நினைக்கிறீங்க சேல்ஸ் மோட்டிவாக பாதி யோசிச்சுக்கிறேன் சேல்ஸ் மோட்டிவானா என்னோடய ப்ராடக்ட் நான் இது பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு இது மூலமாக ஏதாவது கனெக்ஷன் கிடைக்குமா இல்லை இது மூலமாக ஏதாவது என்கொயரி வருமா இது மூலமாக என்னோடய பிஸ்னஸ் க்ரோத் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஒன்று இன்னொன்று அப்போ ஒரு இடையில் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு என்ன தான் ஆகாயத்தில் கடை இருந்தாலும் சமயத்தில் ஒரு விளம்பரம் தேவை அப்படிம்பாரு ஓகே ஓகே ஸோ அந்த வேர்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே என்ன நீ பெரிய கடைக்காரனா இப்போ இன்னைக்கு ஈவன் நீம் நம்ம இன்னைக்கு ஜ ஒரு பேங்கிங் எஸ்பிஐ எடுத்துக்கோங்க நீங்க எடுத்து நீங்க எந்த பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க எஸ்பிஐயோட விளம்பரம் இல்லாமல் வாரத்தில் ரெண்டு விளம்பரம் இல்லாமல் இருக்காது அவ்வளோ பெரிய நம்ம இந்தியாவோட பெஸ்ட் பேங்கிங் எஸ்பிஐ அவங்களே அவங்களோட கம்பெனியை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ரொமோஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்மலாம் ஏமாத்திரம் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு நான் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்பெஷலாக இதுவும் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட் ஓரியன்டாகவும் நான் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணி ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறேன் இன்னொன்னும் அதிகமாக என்னோட போஸ்டர்ஸ் என்னோட ஃபோட்டோ அது நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஏன் உன்னோட போஸ்டர்ஸில் உன்னோட ஃபோட்டோ போடுற அதுவும் ஒரே ஃபோட்டோ திரும்ப திரும்ப போடுற போடுற போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காரட்டுக்கு யாருன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வசந்தன்கோ அண்ணாச்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஓகே அவர் ஸ்டில் அவர் இருந்தாலும் மறைந்தாலும் அவரோட ஆடு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த சேர் வீல் சேர்ல இருந்து திரும்பும் போது அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தீங்கன்னா யாரா இருந்தாலும் அது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நீங்க அந்த அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ சொல்றதை விட அந்த போட்டோக்காகவே நான் பார்த்ததுல நிறைய உண்டு அவர் எனக்கு அறிமுகம் இல்லை அவர் என்ன பார்த்ததுல அதெல்லாம் வேற அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பட் அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அது அந்த ஒரு விஷயம் நான் இந்த போட்டோ போடுறதுக்கு காரணம் அவரோட போட்டோன்னு கூட அவரோட வீடியோன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன் ஒரே போட்டோ எல்லாரும் கேட்கறது அதுதான் ஒரு பிராண்டு ஒரே முகம் அதுதான் அந்த போட்டோ அப்படிங்கிறத நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் எனக்கு கல்யாணம் கிட்டத்தட்ட மோர் செவன் நைன் இயர்ஸ் ஆக போயிடுச்சு நான் இருந்தாலும் வந்து ஏன் அந்த போட்டோ திரும்ப திரும்ப போட்டுருக்கேன்னா அந்த பிராண்ட் வேல்யூ ஒரே போட்டோவை கிரியேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் மாத்தி கொண்டு வந்துட்டேன் இருந்தாலும் அந்த போட்டோ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஸோ ப்ரொமோஷன் மார்க்கெட்டிங் பிளஸ் உங்களுடைய செல்ஃப் பிராண்டிங் அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல வந்து எப்பவுமே இருக்கு பனானா பிரதர்ஸ் வந்து ஆரம்பிச்சாச்சு அதை வந்து இப்போ நீங்கள் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க மார்க்கெட்டிங் இந்த விஷயம் இது எல்லாமே இருக்குது இந்த சரக்கு கிளைகளை எப்படி வந்து இங்கே பயன்படுத்தி உங்களுடைய பனானா பிரதர்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி க்ரோ பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துனீங்க ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் தான் கம்பெனி நேம் க்ரியேட் பண்ணேன் லோகோ க்ரியேட் பண்ணேன் அந்த லோகோவை ட்ரேட் மார்க் எடுத்தேன் கம்பெனிக்கு ஜிஎஸ்டி எடுத்தேன் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் முதல்ல நான் பண்ணேன் நான் இன்கம் ரேஷியோ அதாவது எக்ஸ்பென்சிவ்னா நான் ஆல்ரெடி நான் பண்ணி இந்த பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு இன்கம்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சிவ் இதெல்லாம் எங்கள் அம்மா வந்து என்ன திட்ட ஆரம்பிச்சாங்க உங்ககிட்ட ஒன்றுமே இல்லை நீ என்ன தாட் போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் அது அன்னைக்கு அந்த மைண்ட் செட்டு தான் எல்லாத்துக்குமே காமனா அதுக்கு எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தது அது அதுதான் அது ஏன் எடுத்தேன் இருக்க எடுத்தேன்னா பிகாஸ் ஆஃப் பேங்கிங்கில் ஒரு ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப இதெல்லாம் வேணுங்கிறது எனக்கு காமனாக தெரிய வந்தது நான் அது போனேன் பட் எனக்கு ஸ்டில் நான் அந்த லோகோ கிரியேட் பண்ணுற விஷயத்தை நான் ஒரு ஒரு இது விதத்தில் சொல்லிடுறேன் அந்த லோகோ வந்து நான் தேடிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஒரு ஸ்பா வடிவில் காமெடி மாதிரி தான் என்ன சொல்கிறது கடவுள் அடித்த மணி கேட்டுச்சா இல்லையாங்கிற அந்த கா அந்த காமெடி மாதிரி அது நாங்கள் கிரியேட் பண்ணது வந்து பெல்லு கோபுரம் அந்த மாதிரி ஒரு தீம் லோ ஏதாவது ஒரு லோகோ வேணும் கல்யாணம் அப்படின்னா கோயில்
பனானா போட்டு அந்த பனானால அவங்களோட கம்பெனியிலேயே மறந்துட்டேன் பட் அந்த பனானா மட்டும் இருந்தது நான் என்ன பண்ணேன் இப்போ அதே மாதிரி அவன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பனானா பனானா பனானால பெரிய பனானால பனானா பிரதர்ஸ் பனானா அண்ட் பிரதர்ஸ் போகலாம்னு நினைச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் கிரியேட் பண்ணேன் அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு வேண்டாம் இதை காப்பி பண்ண மாதிரி ஆயிரும் இது ஏதாவது லீகல் அப்போல்லாம் பயம் அது அந்த பயம் வேற ஐயோ இது தேவையில்லாம நம்ம ரிஸ்க் ஆகிடும் வேற யாரோ பார்த்தா இது காப்பி பண்ண மாதிரி ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற தாட்ல இருந்து என்ன பண்ணேன் அப்போ பனானா இப்படி நேரம் நிப்பாட்டிடலாம் அப்போ இந்த பொம்மை மாதிரிலாம் வச்சு பிஎம்ஜி ஃபைல்லாம் வரும்ல அந்த கான்செப்ட்ல ஏதாவது தொழியை வந்து அப்படியே ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டுட அந்த மாதிரி யோசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு லோ வளர்ச்சி வச்சு பண்ணேன் அப்புறம் அது இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது அதுன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சரி ஸ்பார்க்கா நான் எனக்கு வந்து என்னோட ஸ்பார்க் என்னோட பாத்ரூம் கூட சொல்லலாம் ஓகே சில விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சுட்டு ஏதாவது நான் ரெஸ்ட் ரூம்ல இருக்கும்போது யோசிச்சேன்னா எனக்கு அது என்னோட லோகோ கிரியேட் ஆன இடம் என்னோட பாத்ரூம் ஓகே ஒரு விஷயத்த நான் ரொம்ப ஓவர் திங்கிங் ஆகி நான் அப்படியே உட்காந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஸ்பார்க்கான இடம் என்னோட ரெஸ்ட் ரூம் ரெஸ்ட் ரூம்ல வந்து அந்த லோவ கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ இவ்வளோ தூரம் நம்பிக்கையே போகிறோம் தன்னம்பிக்கை இருக்கு நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது வாழைப்பழம் இருக்குது இப்படி தான் யோசிச்சது அப்போ வாழைப்பழம் நான் வாழ இப்படி வாழைப்பழத்தை கையில் வச்சுட்டே தான் பார்க்குறேன் அப்போ இதுவே நம்ம லோவா கொடுத்தலாமே இப்படி நான் கையில் வச்சு பார்த்துக்கிறேன் அப்போ நம்ம இப்படியே லோவா கொடுத்தலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லோவாக ரெடி பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இப்படி கொடுத்தோம் எல் மாதிரி கொடுத்து இப்படி கொடுத்தோம் இது ரொம்ப லென்த்தாக தெரியும் இதில் வந்து பனானா பிரஸ் அதாவது இப்படி கொடுத்து இதில் பனானா பிரஸ் போட்டுக்கலாங்கிற கான்செப்டில் இப்படி கொடுத்தேன் எல் மாதிரி வந்து இதில் பனானா பிரஸ் இந்த லோவாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இல்லை இது மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் மணிக்கட்டு மட்டும் வச்சுட்டு அந்த கான்செப்டில் கீட்டு அது கீழே தான் பனானா பிரஸ் போட்டு சரி ஃபைனல் பண்ணிட்டு ஓகே அந்த லோ கிரியேட் பண்ணோம் இந்த லோவை நான் ப்ரொமோட் பண்ணும்போது எல்லாரும் என்ன கிண்டல் பண்ணாங்க தட் மீன் நெகட்டிவாக கிண்டல் பண்ணாங்க கையில் வளர்ப்பலாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேறு மாதிரி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாங்க பட் அதெல்லாம் ஆனால் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்கள் பேரில் இருந்து உங்களுடைய பேரில் இருந்து கம்பெனி பேரில் இருந்து அந்த பி டூ சிலேருந்து எல்லாமே ஒரு காமெடியான ஒரு விஷயம் விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் அதோட ரீச் எப்படி இருக்கு காமெடியாக இருக்கு அப்படிங்கிறத தாண்டி பிஸ்னஸ் ரீதியாக ரீச் எப்படி இருக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாக பார்க்குறேன் ஒன்று எப்போ என் லோவை கிண்டல் பண்ணாங்களோ இன்றைக்கி அவங்களாம் வந்து அது ஒரு பிராண்டுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாங்கிற ஃபீல் எனக்குள்ளே இருக்கு ஒரு 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 டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் பேக் வந்து மார்க் ஃபர்னிச்சர் ஓப்பனிங் இன்னாகிரேஷன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த மார்க் ஃபர்னிச்சர் இன்னாகிரேஷன் ஓனர் வந்து அன்னைக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் உட்காரும் போது கணபதி ஓம் பண்ணும்போது ஷர்ட் கழட்டிட்டு மேலே துண்டு மட்டும் போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு கணபதி ஓம் பண்ணுறாங்க அது ஆபியஸ்லி எல்லாம் பண்ணுறதா அப்போ அவர் கழுத்தில் ஒரு டாலர் தூங்குச்சு மார்க் ஃபர்னிச்சரோட டாலரு டைமண்டில் இருந்தது அப்போ நான் யோசித்தேன் ஓ இந்த அளவுக்கு லோ பண்ணுறாங்களா அப்பவே முடிவு பண்ணேன் ஆறு மாசத்துக்குள்ள நம்ம ஒரு டாலர் வாங்கணும் அதுவும் நம்ம லோவை போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது டா டாலர் வாங்கணும் அவ்வளோதான் அது கோல்டா டைம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிக்கல ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ப நான் என்ன பண்ணேன் ஸோ எனக்கு ஒரு டாலர் ஓகே ரெடி பண்ணி ஒரு நேம் போட்டு ஓகே மலானா பிரதர்ஷன் போட்டு ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் அப்போ அந்த அளவுக்கு அந்த லோகோ நான் ரீச் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் அதை ஒரு முன்னெல்லாம் வந்து பனானா பிரதர்ஷன் போட்டு லோகோ கிரியேட் பண்ணேன் இப்போ ப்ரொமோஷன் எல்லாமே என்ன கொண்டு வரேன்னா பனானா பிரதர்ஸ் விட்டு ஒன்லி லோகோவை ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் ரீசெண்டாக என் மைண்ட் சுட்டுக்கில் ஓகே ஒரு தாட் கிரியேட் ஆயிருக்கிறதுனால நான் இனிமே வந்து பனானா பிரதர்ஸ் வேர்டை கட் பண்ணிட்டு லோகா தெரிஞ்சாலே பனானா பிரதர்ஸ்னு தெரிய வரணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த டார்கெட்டாக நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்றீங்களே இல்லை சொல்லும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இப்போ ஒரு ப்ரொமோஷனுக்காக எத்தனை விஷயங்கள் பண்றீங்க இல்லைங்களா இதே மாதிரி ஒரு ஏதோ நியூஸ்லேயே அதுலேயே ஒன்று பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னா மும்பைன்னு நினைக்கிறேன் வட வடநாட்டில் ஏதோ ஒரு ஆள் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பேர் முதற் கொண்டு அவருடைய பேர் வந்து நம்பர் செவன் நம்பர் செவன் செவன் ப்ரொமோஷனுக்காக ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க அவர் தனிச்சு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒயிட் அண்ட் ரெட் காம்பினேஷனில் ட்ரெஸ் போட ஆரம்பித்தார் இப்போ வெள்ள கலர் சட்டை வெள்ள கலர் ஃபேண்ட்டு இப்போ வெள்ள கலர் ஷூ போடுறார் அப்படின்னா ரெட் கலர் சாக்ஸு ஒரு கர்ச்சிஃப் வந்து சிவப்பு கலரு அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு ஏதாச்சும் ரெட் கலர் வாட்சி அப்படிங்கிற மாதிரி போட ஆரம்பித்தார் இப்போ ஒரு வீடு அவர் வீ அவர் வீட்டில் இருக்கி
வீட்லேயே திட்டுவாங்க நல்லா தூங்கு நல்லா சாப்பிடு அப்படின்னு பட் அது அது வேணும் தான் சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரை வரைய முடியும் அதெல்லாம் இருக்கிறதா பட் பிஸ்னஸ்ன்னு வர்றப்ப எனக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இருபதுல ஒரு பதினாறு நாள் வந்து நான் தூங்காமல் வேலை பார்த்துருக்கேன் தூங்காம மீன்ஸ் ஃபுல் டே அந்த மாதிரி அதாவது கிடைக்கிற கேப்ப ஒரு ஹாஃப் அவர் கோழி கொஞ்சம் தூக்கம் சும்மா அப்படியே ஒரு கண்டு முறது அப்புறம் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு பதினாறு நாள் என் வாங்கினால அந்த அந்த ஒரு பீரியட்லாம் வந்து ஒரே ட்ரெஸ் ஒரே ஃபேண்ட் இதுல பியூட்டி என்னன்னா இத்தனைக்கு நான் லோக்கல்ல தான் இருக்கேன் நான் வீட்டு கூட போக முடியல எனக்கு அது சூழ்நிலை ப்ரஷ் பண்ணல குளிக்கல அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்கேன் ஆனா பட் அது வந்து ஒரு பக்கம் பார்க்கும்போது அது ஹார்ட் ஒர்க் அதெல்லாம் ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதுல நான் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓனர்னா இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா என் கம்பெனிக்கு நான் ஓனர் பட் எனக்கு ஒரு பத்து பேர் வேலை செய்யறாங்க இருந்தாலும் அவங்க மாதிரி நம்மளும் இல்லாம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா ஏன்னா நம்ம கஸ்டமர் கேஸ் நம்ம கொடுத்த அவர் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் ரூபாய் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க அவங்க முன்னாடி போய் நம்ம இப்ப போய் நடம்னா நம்மள தப்பா நினைப்பாங்க அப்படிங்கிற ஃபீல் எனக்கு அந்த ஒரு பீரியட்ல எனக்கு கிடைச்சது அது ஒரு அது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் கூட சொல்லலாம் அப்ப நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம உழைக்கிறோம் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம அந்த வேலையை செய்யறோங்கிறத காட்டிக்கிறோங்கிறக்கா பண்ணல அது எனக்கு அது டைம் அப்படிதான் இருந்தது எனக்கு என்னோட டைம் ஷெட்யூல் அந்த அளவு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டைம் ஷெட்யூல்டு ஏதோ ஒரு ஒர்க்கு இருந்துட்டே இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஸோ கிடைக்கிற இடத்துல தூங்குறது கிடைக்கிற இடத்துல சாப்பிட்றது கிடைக்கிற இடத்துல இருக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது வீட்டுக்கு போனா சும்மா போனதும் குளிச்சுட்டு துணி மாத்திட்டு வருது ரெண்டு மூணு நாள் அப்படிலாம் ஒரு நாலு அஞ்சு நாள்லாம் குளிக்காம இருந்துட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு துணி மாத்திட்டு ட்ரெஸ் போடுற அப்படி எல்லாம் இருந்த பீரியடு ஓகே ஸோ அது வந்து அந்த டைம்ல எனக்கு என்ன ஒரு லேர்ன் பண்ண அப்படின்னா சரி ஓகே தான் நீ கஷ்டப்படுறோம் வேலை செய்யறோம் அதெல்லாம் ஓகே தான் பட் இருந்தாலும் நீ சம் வாட் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறத நம்ம நீ அந்த ஆள் பாதி ஆடி பாதிங்கிறத எனக்குள்ள வந்த தாட் வந்து அந்த டைம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுல இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா அந்த பீரியட்ல வந்து அலன் சொல்லி ஷோரூம் ஓப்பன் ஆகுது அந்த அலன் சொல்லி ஷோரூம் ஓப்பன் ஆகிறப்போ அந்த கடைக்கு பலூன் டெக்கரேஷன் நான் தான் பண்றோம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நானும் என்னோட பசங்களும் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்றேன் இவ்வளோ பெரிய கடையில் ஓப்பன் பண்றாங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து வாங்கலாம்னா என் வர்றா அப்படின்னு லைக் தட் நெகட்டிவாக அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணி அந்த கடையை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறேன் சரி எது எப்படியோ நமக்கு வேலை செய்யறோம் நம்ம சம்பாதிய காசு கொடுத்தா போதும் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வேலை செஞ்சுட்டு வெளியே வரோம் பட் அதே கார்த்திக் ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் பேக் வந்து அலன் சொல்லி சர்ட் இல்லாமல் ஷர்ட் போடுறது இல்லை ஸோ இதை நான் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுறேன் மாலிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அடிக்கடி எப்பவுமே எடுத்தனா அலன் ஷர்ட் அலன் சோலி ஷர்ட் தான் எடுப்போம் அதுக்கு ஸ்பார்க் வந்து அது அந்த கடை ஒரு பிராண்ட் பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் எனக்கு எப்ப கிரியேட் ஆச்சோ அப்ப நான் அலன் சோலி யோசிச்சேன் அலன் சோலி இப்ப சம்பவ நிறைய பிராண்ட் வந்துருச்சு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அந்த பீரியட் எல்லாம் ஓரளவுக்கு அலன் சோலி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி அந்த பீரியட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அலன் சோலி இட்ஸ் ஆல்சோ வெல் நோன் பிராண்ட் ஷர்ட்ல மென்ஸோட ஷர்ட்ல சோ அப்போ அந்த ஷர்ட்டை நான் வாங்க ஆரம்பிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வாங்கின சட்டை வந்து மூவாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் அந்த சட்டையை நான் இன்னும் வச்சிருக்கேன் எவரி மட்டையும் அந்த சட்டையை தான் நான் இன்னும் போட்டுட்டு இருக்கேன் அது என்னமோ தெரியல அந்த ஷர்ட் போட்டா எனக்குள்ள ஒரு அது ஒரு அது ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு கெத்து அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த பிராண்ட் நினைக்கிறேன் மேபி அப்ப நான் அந்த ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓரளவுக்கு இப்போ என்னோட காஸ்டியூம்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் லைக் நம்மளை ப்ரொமோட் பண்ணுங்கிற தாட்டுக்கு வர நம்ம நம்ம மட்டுமே இனிமே நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரொமோட் ஆகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட கசன்ஸும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்பாட்ல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரைட் பர்ஃபெக்ட் நம்ம தொடர்ச்சியாக பேசுவோம் ஒரு குட்டி ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு திரும்ப நம்ம கண்டினியூ பண்ணுற ரைட் ஓகே நண்பர்களே முதல் பகுதியினுடைய கடைசிக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த பாட்காஸ்டை இவ்வளோ நேரம் நீங்க என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இதை தொடர்ந்து நீங்க பார்த்த இந்த வீடியோஸ்ல இல்லாத எக்ஸ்க்ளூசிவான பார்ட் அதாவது இதனுடைய அடுத்த பார்ட்டை நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா அதை தான் இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவையும் பாருங்க அந்த வீடியோவோட இன்ட்ரோல டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்திருப்பேன் அந்த டைம்ல இருந்து நீங்க வீடியோவை பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா எபிக் லைஃப் சேனல்ல அப்லோட் பண்ணப்பட்ட வீடியோஸ் இல்லாத